സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് പറയുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് എന്ന വിശ്വവിഖ്യാതമായ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ജോർജ് ഓർവെൽ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ വാക്കുകൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഏവർക്കും എസ്സൻസ് ക്ലബിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ എക്സിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡോട്ട് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ സംവാദ ഭൂമികയിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഈ വേദി ചർച്ച ചെയ്തത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്മണരേഖയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രസക്തവും തീവ്രവുമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ആരാണ് തികഞ്ഞ ദേശസ്നേഹി ദേശസ്നേഹം അളക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം എപ്രകാരമാണ് അതാരാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് വർഷം നീണ്ട വിദേശ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ എതിരെ ഭാരതം ഒന്നടങ്കം ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ ആരും അന്യോന്യം ദേശസ്നേഹത്തെ ചൊല്ലി കലഹിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ചില ഹൈപ്പർ ദേശീയവാദികൾ ദേശസ്നേഹം എന്ന സർവ്വസാധാരണവും സ്വതസിദ്ധവുമായ മനോഭാവത്തെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുതലെടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ അനിവാര്യമായി മാറുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഡോട്ട് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ മോഡറേറ്റർ പാലക്കാട് ഗവൺമെൻറ് വിക്ടോറിയ കോളേജിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് മീഡിയ വൺ ചാനലിലെ ഏറെ ജനശ്രദ്ധ നേടിയ കേരള സമിറ്റ് എന്ന സംവാദ പരമ്പരയുടെ അവതാരകൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ അരുൺ കുമാറിന് ഡോട്ട് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നാല് സ്പീക്കേഴ്സാണ് ആദ്യമായി ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ടി വി അവതാരകൻ എഴുത്തുകാരൻ എന്നീ മേഖലകളിൽ സ്വന്തം കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം നാഷണൽ ന്യൂസ് മീഡിയയുടെ പാനലിസ്റ്റും സമകാലീന സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിലെ നിറസാന്നിധ്യവുമാണ് അദ്ദേഹം ഡോട്ട് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വരനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എഴുത്തുകാരൻ യുക്തിവാദി അധ്യാപകൻ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി മേഖലകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രഗത്ഭനായ വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഇക്കോണമിക്സ് പോളിറ്റിക്സ് ഹിസ്റ്ററി സോഷ്യോളജി ഫിലോസഫി കോമേഴ്സ് മലയാളം പബ്ലിക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിലെ പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹം പ്രൊഫസർ സി രാം രവിചന്ദ്രനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പ്രമുഖ ചരിത്ര ഗവേഷകനും അധ്യാപകനുമായ ഡോക്ടർ ഇ ബാലകൃഷ്ണനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ കേരള എന്ന പുസ്തകം കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നതാണ് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ ഇ ബാലകൃഷ്ണൻ അടുത്തതായി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പ്രാസംഗികനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ദിനപത്രങ്ങളിലൊന്നായ ദേശാഭിമാനിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജറും കൂടിയാണ് ശ്രീ വി കെ പ്രസാദിനെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ ഡോട്ട് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ആരംഭിക്കാം ഡോക്ടർ അരുൺ കുമാർ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത്തരമൊരു ചടങ്ങിന് ക്ഷണിച്ചതിന് സംഘാടകരോട് വിശിഷ്യ സാഹിലിനോട് ഒരു റാലി കാറിൻ്റെ അനുഭവത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച എൻ്റെ കാർ ഡ്രൈവർ ശ്രീ ഫെലിക്സിന് പറഞ്ഞേക്കുമുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഏഴര മണിക്കൂർ വൈകി ഓടിയ ഒരു ദേശീയ തീവണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി പ്രയാസപ്പെട്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് ദേശീയതയെക്കുറിച്ചാണല്ലോ എന്ന് ആ തീവണ്ടിയിലെ ടി ടിയോട് സംസാരിച്ചു ടി ടിയോട് ഞാനപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കവിതാശകലങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിലൊന്ന് പാരുക്കുള്ളെ നല്ല നാട് എങ്കിൽ ഭാരതനാട് എന്ന ഭാരതീയാരുടെ കവിതാശകലമാണ് മറ്റൊന്ന് ഭാരതമെന്ന പേർ കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം എന്ന് നമ്മൾ പാടി പഠിച്ച വള്ളത്തോളിൻ്റെ കവിതയാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് സാരേ ജഹാംസെ അച്ഛ എന്ന ഇക്ബാലിൻ്റെ വരികളാണ് ഹിന്ദിയിലും തമിഴിലും മലയാളത്തിലും ദേശസ്നേഹം നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലൂടെ പ
രാജ്യ സ്നേഹവും പെട്രിയോട്ടിസവും നാഷണലിസവും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇത്തരമൊരു വേദി ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചോദ്യം ഒരു മോഡറേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അളവേറും അമൃതം ദേശീയതയും ദേശസ്നേഹവും എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ആ വിഷയം ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അളവേറുന്ന അമൃതം എന്നതിനപ്പുറം അളവേറുന്ന കാളകൂടം എന്ന് നമുക്കതിനെ വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അളവേറുന്ന കാളകൂടമാണോ ദേശീയതയും രാജ്യസ്നേഹവും എന്ന പ്രാഥമികമായ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരു മോഡറേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ സമീപിക്കാനുള്ള കാരണം ദേശീയതയും പെട്രിയോട്ടിസത്തെയും എതിർത്ത ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല വിമർശകൻ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മഹാകവിയാണ് എന്ന ഒരു ഐറണിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ദേശീയതയെ എതിർത്താൽ നമ്മൾ ദേശീയ മഹാകവി പട്ടം ചാർത്തിക്കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രവീന്ദ്രനാഥ് ഠാഗൂറിനെ കുറിച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ തൻ്റെ സുഹൃത്ത് ആയ എ എം ബോസിന് എ എൻ ബോസിന് ഒരു കത്തെഴുതുന്നുണ്ട് രവീന്ദ്രനാഥ് ഠാഗൂർ ആ കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് ഐ വിൽ നോട്ട് അലൗ പെട്രിയോട്ടിസം ടു ട്രൈംഫ് ഓവർ ഹ്യൂമാനിറ്റി മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വെന്നിക്കൊടി പാറിക്കാൻ പേട്രിയോട്ടിസത്തെ രാജ്യസ്നേഹത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ പറഞ്ഞത് പേട്രിയോട്ടിസം ഈസ് നോട്ട് മൈ സ്പിരിച്വൽ ഷെൽട്ടർ എൻ്റെ ആത്മീയമായ അഭയ കേന്ദ്രം പേട്രിയോട്ടിസം അല്ലെന്നും അത് ഹ്യൂമാനിറ്റി ആണെന്നും അത് മാനവികതയാണെന്നും ദർശിച്ചൊരു മനുഷ്യനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനക ജനഗണമന എഴുതി പിന്നീട് നമ്മൾ ദേശീയ കവിയായി അവരോധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് പേട്രിയോട്ടിസവും നാഷണലിസവും രൂപപ്പെടുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കോണ്ടക്സ്റ്റുകളിലാണ് ചരിത്രത്തിൽ പേട്രിയോട്ടിസം രൂപപ്പെടുന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എറ്റിമോളജിക്കലിയാണ് ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായി പേട്രിയോട്ടിസം എന്ന വാക്ക് ഡിക്ഷണറികളിൽ ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപതുകൾക്ക് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലത്ത് ഒരു പക്ഷേ രാജ്യസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ വോൾട്ടെയർ പറഞ്ഞ വാചകം നമ്മുടെ ദ്രാവിഡിൻ്റെ പരസ്യവാചകത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ അതിങ്ങനിരിക്കും എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഒരാൾ രാജ്യസ്നേഹി ആകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ മറ്റുള്ള മനുഷ്യരുടെ മുഴുവൻ ശത്രുവാകണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വോൾട്ടെയർ പേട്രിയോട്ടിസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലത്ത് പേട്രിയോട്ടിസത്തെക്കുറിച്ച് വിമർശനം നടത്തിയ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യയിലല്ല അങ്ങ് ഫ്രാൻസിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ജോർജ് ഓർവലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവതാരക ഈ പരിപാടിയുടെ തുടക്കം കുറിച്ചത് ജോർജ് ഓർവൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എഴുതിയ നോട്ട്സ് ഓൺ നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ജോർജ് ഓർവൽ യാതൊരു സംശയത്തിന് വിട നൽകാത്ത വിധം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ദേശീയതയും പെറ്റാർട്ടിസവും രണ്ടു വ്യത്യസ്ത ധാരകളാണെന്നും നാഷണലിസം അതിൻ്റെ ശക്തികമായ സ്വഭാവങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ സമാധാനം കെടുത്താൻ പര്യാപ്തമായ ആശയമാണെന്നും പേട്രിയോട്ടിസം ഒരു ഡിഫെൻസീവായ പ്രതിരോധമായ ഒരുവൻ്റെ ജീവിത രീതിയോടുള്ള അദമ്യമായ ഒരു ഒരു താല്പര്യമോ ആകർഷകമോ ആണ് പേട്രിയോട്ടിസം എന്നും അത് നാഷണലിസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നിരുപദ്രവമാണെന്നും പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ജോർജ് ഓർവൽ ഞാൻ ഈ സാമൂഹിക പരിസരങ്ങളിലൂടെ ചുരുങ്ങിയ നേരം കൊണ്ടൊരു യാത്ര നടത്തിയത് ദേശീയതയും പെട്രിയോട്ടിസവും വിശുദ്ധ പശുക്കളല്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്രിയമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ചകൾക്ക് ആർജവം ഉണ്ടാവുന്നത് അത്തരത്തിൽ ആർജവമുള്ളൊരു വിഷയമാണിത് എന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഏറ്റവും അധികം വിമർശനങ്ങൾ കൂടി ഏറ്റുവാങ്ങിയ ആശയങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ചർച്ചയിൽ തുടർന്ന് മറുപക്ഷവും ഇപ്പുറത്ത് നിന്നും വാദിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ലളിതമായ ഒരു സംശയം ഈ പാനലിസ്റ്റുകളോടുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഉന്നയിക്കുന്നത് നിങ്ങളിതിൽ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാഷണലിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു അതല്ല ജോർജ് ഓർവൽ പറഞ്ഞ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള എൻ്റെ സ്വന്തം രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹവും കടപ്പാടും വിളിച്ചോതുന്ന പെട്രിയോട്ടിസത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു ആർ യു എ നാഷണലിസ്റ്റ് ഓർ എ പേട്രിയറ്റ് നിങ്ങളൊരു ദേശസ്നേഹിയാണോ അതല്ല നിങ്ങളൊരു രാജ്യസ്നേഹിയാണോ എന്ന ചോദ്യം ഇത് എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദേശസ്നേഹിയാവാൻ
എതിരാളിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചാൾസ് ഡീഗൾ പറയുമ്പോൾ ജോർജ് ഓർവെൽ പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഈ പാനലിസ്റ്റുകൾ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ആത്യന്തികമായി നിങ്ങളൊരു നാഷണലിസ്റ്റ് ആണോ അതല്ല നിങ്ങളൊരു പേട്രിയോട്ട് ആണോ നിങ്ങൾ അപരനെ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ളൊരു ദേശീയതയാണോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അഥവാ ദേശീയതയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടോ ആ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അർണബ് ഗോസ്വാമിയുടെ ചാനലിന് കൊടുത്ത പരസ്യം വളരെ രസകരമാണ് പാകിസ്ഥാൻ സ്മൈഗ്രീൻ എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ടാഗ് ലൈൻ പാകിസ്ഥാൻ്റെ തലവേദന ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ടാഗ് ലൈൻ ആണ് എന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ദേശീയത എന്ത് എന്നുള്ളതിന് അർണബ് ഗോസ്വാമി നൽകിയ ഉത്തരം ചാൾസ് ഡീകൾ കൊടുത്ത നിർവചനവുമായി ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ് പാകിസ്ഥാൻ തലവേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അയൽ അയൽ അയൽവക്കക്കാരന് തലവേദന ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദേശീയത ഉണരുന്നു എന്ന് അർണബ് ഗോസ്വാമി തൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ടാഗ് ലൈനിൽ എഴുതി ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അർണബ് ഗോസ്വാമി എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതി അത് നാഷണലിസം ആണോ പേട്രിയോട്ടിസം ആണോ ചർച്ചയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ നാഷണലിസത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുത്തി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ സിയാച്ചൻ ഗ്ലേഷ്യറിലെ ജവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് നാഷണലിസം ആവുകയും നിങ്ങൾ തൂങ്ങിയാടുന്ന കർഷകരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് പേട്രിയോട്ടിസം ആവുകയും ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇന്ത്യ ജീവിക്കുന്നത് ആരുടെ മരണത്തിലാണ് ആരുടെ കണ്ണുനീരിലാണ് എന്ന ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു നാഷണലിസ്റ്റ് പറയുന്നു അത് സിയാച്ചൻ ഗ്ലേഷ്യറിലെ ജവാൻ്റെ ആണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പേട്രിയോട്ടിക് ആയ ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുമോ ഇത് കർഷകൻ്റെ കണ്ണീരിലാണെന്ന് ഇത്തരം വളരെ വലിയ വിശാലമായ അർത്ഥതലങ്ങളുള്ള ഒരു വിഷയം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരുടെയും പാനലിസ്റ്റുകളുടെ മുമ്പിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളുടെയും ഒരു ചെറിയ ഓട്ടപ്രദർശനം നടത്തി എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി നമ്മളുടെ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഈ ആമുഖത്തിനു ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഈ ചർച്ച നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അതിനൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്രെയിം വർക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം നമുക്ക് സജീവമായി നിലനിർത്താൻ എന്നോട് സംഘാടകർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരു ടെലിവിഷൻ ഫോർമാറ്റിൽ വേണമെന്നാണ് പക്ഷേ അത് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു മിഥ്യാധാരണയാണ് ടെലിവിഷൻ ഫോർമാറ്റ് ആകർഷകമാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ടെലിവിഷൻ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഓഡിയൻസിനും എന്നാൽ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരുപോലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പിൻവാങ്ങിയാൽ അവശേഷിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഓരോ പാനലിസ്റ്റും പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം അവരവരുടെ നിലപാടുകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു പറയും പത്ത് മിനിറ്റുകൾ അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡായി ഓരോ പാനലിസ്റ്റിനും അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമാണ് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ അവർ അവതരിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങളെ തുടർന്നുള്ള വിശദീകരണങ്ങളോ വിമർശനങ്ങളോ പാനലിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ് ആ ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം അവർ കൊടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി വീണ്ടും അടുത്ത ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഈച്ച് ഓരോ പാനലിസ്റ്റിനും അനുവദിക്കും അതോടുകൂടി ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ പിന്നിടും ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ആ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരുടെ കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനുള്ള പാനലിസ്റ്റുകളുടെ അവസരമാണ് അതിന് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടുള്ള ഒരേ ഒരു അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ദയവ് ചെയ്ത് മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ കൂടാതിരിക്കുക വളരെ സ്പെസിഫിക്കായി ടാച്ചറ്റഡായി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ വിജയമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഈ പാനൽ ചർച്ചയുടെ ആദ്യത്തെ സ്പീക്കറെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ പത്ത് മിനിറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചാനലിലാണെങ്കിലും പാനലിലാണെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ എത്ര നേരം സംസാരിക്കും എത്ര പോയിൻ്റ് സംസാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങാറുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് ഡോട്ട് ഇഷ്യൂവിന് എസ് എൻസിന് അടക്കം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സംഘാടകർക്കും ഒരു അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ എനിക്കറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആരാധനയോട് ഞാൻ കണ്ടിരുന്ന രണ്ട് പേരാണ് ഡോക്ടർ അരുണും ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പഴയ ബിജു ഡോക്ടർ അരുണിനോടൊപ്പം ഒരു പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ രവീന്ദ്രൻ സാറിനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് രവീന്ദ്രൻ സാർ ഡോക്ടർ ഇ ബാലകൃഷ്ണൻ ശ്രീ വി കെ പ്രസാദ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയാണ് എൻ്റെ അച്ഛനൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പം ഇടതുപക്ഷക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം
പ്രോഗ്രസീവെന്നും പുരോഗമനപരമെന്നും ഡെമോക്രാറ്റിക്കമായ അവരെ ഇടതെന്നും രാജാധികാരത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും പിന്തുണച്ചവരെ വലതെന്നും ബ്രോഡായി വിളിച്ചതാണ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും എന്ന് പറയുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫിലോസഫിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നേച്ചർ വേഴ്സസ് നർച്ചർ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ നേച്ചർ ഭാഗത്തെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ റൈറ്റാണ് നർച്ചർ ഭാഗത്തെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ലെഫ്റ്റാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടിക്കലർന്നാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയം നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അമേരിക്കയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പെക്ട്രം അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖമായ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പെക്ട്രമാണ് ഇതിനെയാണ് ഈ സെൻട്രിസ്റ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിപ്രായമില്ലാത്തവൻ എന്നല്ല പകരം സെൻട്രിസ്റ്റ് ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സെൻട്രിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഹിലരി ക്ലിൻറ്റൺ ഉണ്ടാകുന്നത് ബരാക് ഒബാമ ഉണ്ടാകുന്നത് പഴയ ബിൽ ക്ലിൻറ്റൺ ഉണ്ടാകുന്നത് കുറേ കൂടെ ലിബറൽ സോഷ്യലിസം ഇപ്പം നമ്മുടെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദ് സാറിനെ പോലെ ഡൽഹിയിലെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ പോലെ അമേരിക്കയിലെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അല്ലെങ്കിൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണ് ബെർണി സാൻഡേഴ്സ് അതേപോലെ യു കെയിലെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളാണ് അവിടുത്തെ ജെർമി കോർബായിൻ കുറേ കൂടെ ലെഫ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലിബറലിസം സോഷ്യലിസം കമ്മ്യൂണിസം എന്നിട്ട് ഒരു ലെഫ്റ്റ് വിങ് അനാർക്കിസം അതായത് നല്ല അർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റേറ്റും രാജ്യവും ഇല്ലാതായി എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പോസിറ്റീവായ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു അനാർക്കിസം വലതുപക്ഷത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൺസർവേറ്റിസം അവിടെ ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുടെ കണ്ണിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ അർത്ഥത്തിൽ ജോർജ് ബുഷ് അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ മൊണാർക്കിസം രാജാധികാരം പാരമ്പര്യവാദം നാസിസം പിന്നെ ഫാസിസം ഇതാണ് ഈ വലതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇടതുപക്ഷക്കാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വലതോട്ട് ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം ഫാസിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് അരാജകത്വവാദികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യയുടെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഇടതോട്ട് സെൻറ്റർ ലെഫ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ നെഹ്റുജി എന്ന സ്പേസ് വിളിക്കുന്നത് സെക്കുലറായ എത്തീസ്റ്റിക്കായ പ്രോഗ്രസീവായ സയൻറ്റിഫിക് ആയി എന്ന് പറയുന്ന നെഹ്റുജി സെൻറ്റർ റൈറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അതാണ് ബി ജെ പിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും ഒക്കെ പട്ടേലിനെ ഇത്ര ഇഷ്ടം പട്ടേൽ സ്ട്രോങ് മാൻ ആണ് അയൺ മാൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റർ റൈറ്റ് ആണ് പട്ടേൽ നെഹ്റുവിൻ്റെയും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് പഴയ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ പട്ടേലിൻ്റെ റൈറ്റിലോട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ആദ്യമായി നമ്മുടെ ദേശീയ പാർട്ടിയായ കോൺഗ്രസ്സിന് ഒരു ശക്തമായ എതിരായി വന്ന സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി രാജഗോപാലാചേരിയുടെ ഒക്കെ സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി ഇപ്പുറത്തോട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കുറേ കൂടെ വരുമ്പം സി പി ഐ അതാണ് സി പി ഐക്കാരെ കുറിച്ച് സി പി എംകാർ പറയുന്നത് ഇവർ ഇടതിലെ വലതന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റീസൺ അതാണ് സി പി കുറേ കൂടെ ഇടതോട്ട് വന്നാൽ സി പി എം വീണ്ടും ഇടതോട്ട് വരാം അങ്ങനെയാണ് സി പി ഐ എം എൽ നക്സൽ ഇടത് തീവ്ര റെഡ് ടെററിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ലെവലിൽ പോകുന്നത് ഇനി വലതോട്ട് പോയാൽ ഏകദേശം വലതോട്ട് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ രാജഗോപാലാചാരി കുറച്ചുകൂടെ കഴി കുറച്ചുകൂടെ വലതോട്ട് എടുത്താൽ ജനസംഘ അടക്കം സ്ഥാപിച്ച ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി ഇന്ന് കാണുന്ന ബി ജെ പിയുടെ ആദ്യ രൂപമായ ജനസംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ശ്രീ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി നെഹ്റുവിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റിലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അത്രമാത്രമാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ആശയപരമായ ഒരു റെയിൻബോ ആണിത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി കുറേ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ബി ജെ പി കുറേ കൂടെ വലതോട്ട് പോയാൽ ആർ എസ് എസ് കുറേ കൂടെ വലതോട്ട് പോയാൽ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തും ഇനി കുറേ കൂടെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയാൽ അഭിനവ് ഭാരത് അടക്കമുള്ള ഹിന്ദു ടെറർ കേസിൽ ഇംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സംഘടനയും ഇതാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പെക്ട്രം ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പെക്ട്രത്തെ എത്ര ആത്മാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഒരൊറ്റ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പെക്ട്രം കിടക്കുന്നത് ഗാന്ധിജി നടുക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നെഹ്റു റൈറ്റിലോട്ട് പട്ടേൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കൂടുതൽ കൂടുതൽ റൈറ്റ് വരുമ്പം ഫാർ റൈറ്റ് അൾട്രാ റൈറ്റ് അമേരിക്കയിലത്തെ അൾട്രാ റൈറ്റാണ് ക്ലൂ ക്ലക്സ് കാങ് വൈറ്റ് സുപ്രീം ആസിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള തീവ്രവാദികളെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരാളെ കാറടിച്ച് കൊന്നു എന്നൊക്കെ
പതിമൂന്ന് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് യങ് ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജി എഴുതുന്നു ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലാഗിൻ്റെ ആദ്യ സങ്കല്പം നമ്മുടെ മൂന്ന് നിറങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ കൊടി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഇടതാലും വലുതാണെങ്കിലും കൊടി എല്ലാവർക്കും യോജിപ്പാണ് ഇന്ത്യയുടെ കൊടിയുടെ മൂന്ന് നിറങ്ങൾ ആദ്യ നിറം വെള്ളയാണ് രണ്ടാമത്തേത് പച്ച മൂന്നാമത്തേത് കടുപ്പമേറിയ ഓക്രെ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ സാഫ്രൻ എടുത്താൽ മതി ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജി പറയുന്നു ആദ്യത്തെ നിറമായ വെള്ള ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും പാഴ്സികളെയുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നിറമായ പച്ച ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ന്യൂനപക്ഷമായ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ നിറമായ റെഡിഷ് ഓക്രെ വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഒക്കെ കളറിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഡ്രസ്സ് കളർ ഇത് ഇത് രാമചന്ദ്ര ഗുഹ എന്ന ഇടതുപക്ഷക്കാരൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡോക്യുമെൻസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ തെളിവിനായി എൻറ്റെയർ ഹിന്ദു അടക്കമുള്ള പത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റെഡിഷ് ആണ് ഇതാണ് ആദ്യം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഫ്ളാഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്കാർ കോൺഗ്രസ് ഒരു ഫ്ലാഗ് അത് കോൺഗ്രസ് ആണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം എല്ലാവരും കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് ഇ എം എസും കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് ഡോക്ടർ ഹെഡ് ഹെഡ് ഗേവാറും കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഫയൽ നമ്പർ പതിനൊന്ന് ബാർ ഇരുപത്തി ഏഴില് മാസ്റ്റർ താരാ സിംഗ് മൗലാന ആസാദ് നെഹ്റു അടക്കമുള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ളാഗ് ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ചേരുന്നുണ്ട് അവർ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ളാഗ് ആയിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഫ്ളാഗുകളിൽ ഒന്ന് ഇതാണ് എട്ട് മിനിറ്റായി പ്രപ്പോസ് ആയ ഫ്ലാഗുകളിൽ ഒന്ന് ഇതാണ് അതായത് ഒരു കാവ്യ പതാക മേളിൽ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ ചർക്ക ഇതാണ് അന്ന് അവർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഫ്ളാഗ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ഡീറ്റെയിൽസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സെൻറ്റർ റൈറ്റ് ആയ പട്ടേലും സെൻറ്റർ ലെഫ്റ്റ് ആയ നെഹ്റുവും മുസ്ലിം ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ മൗലാന ആസാദും ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിൻ്റെ അടക്കം പ്രതിനിധിയായ പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ അടക്കം വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നുകയും ഇത് ഇന്ത്യയുടെ കൊടിയാകണമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷേ ഈ കൊടിക്ക് എതിരി നിന്ന ഈ കൊടി ശക്തമായി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്ന് ശക്തമായി എതിർത്ത അന്ന് എല്ലാവരും ഈ ഫ്ലാഗ് കമ്മിറ്റി ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അതാണ് ഫൈനൽ തീരുമാനം ഒരൊറ്റയാൾക്ക് മാത്രമേ ആ തീരുമാനത്തെ മറികടക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ നെഹ്റുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടിയ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനോട് വേണ്ട ഒരു സെൻറ്റർ ലെഫ്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറാൻ പറഞ്ഞ ഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിശ്വാസിയായ എന്നാൽ ഏറ്റവും മതസൗഹാർദ്ദത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ഈ വ്യക്തിയോട് അന്നത്തെ സിക്കുകാരടക്കമുള്ള എല്ലാവരും ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഫ്ളാഗിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ കണ്ടൻഷനുണ്ട് എതിർപ്പുണ്ട് പക്ഷേ കോൺഗ്രസ്സിലെ ഒരുപാട് പേർ ഈ ഫ്ളാഗിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രപിതാവായി പിന്നീട് മാറിയ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു നിറം നമ്മുടെ ഫ്ളാഗിന് ചേരില്ല നമ്മുടെ രാജ്യം ബഹുസ്വര രാജ്യമാണ് മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ആണ് പ്ലൂറിലിസം ആണ് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതാണ് പിന്നീട് വന്ന് കോൺഗ്രസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ചർക്കയായി മാറുകയും ചെയ്ത ഫ്ലാഗ് നമുക്ക് കുങ്കുമവും വെള്ളയും പച്ചയും എല്ലാം വേണം ആ രീതിയിലുള്ള ബഹുസ്വരതയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയത നമ്മുടെ നാഷണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം പാട്രിയോട്ടിക് ആയ നാഷണലിസ്റ്റിക് ആയ ഒരു വ്യക്തി ശക്തമായി രാജ്യസ്നേഹിയാകുമ്പോഴും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ഒരിക്കലും ദ്രോഹിക്കാത്ത ശക്തമായ വിശ്വാസിയാകുമ്പോഴും ഏറ്റവും മതസൗഹാർദ്ദത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ബഹുസ്വരതകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആ മഹാത്മാവിൻ്റെ പാതയാണ് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ താല്പര്യങ്ങൾ വെച്ച് പാട്രിയോട്ടിക്കെന്നോ നാഷണലിസ്റ്റിക്കെന്നോ വിളിക്കാം പക്ഷേ ആ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പാതയാണ് നാഷണലിസ്റ്റുകളും പാട്രിയോട്ടികളും പിന്തുടരുന്നത് അതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയത ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച മൂല്യം എന്നോർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ജയ ഹിന്ദ് Nandi Shri Rahul Ishwar and uh, now Shri Vikhe Prasad, please. Moderator Shri Arun, Panel Enoda Pamula, Shri Rahul Ishwar, Dr. Epi Chandran, Dr. Balakrishnan, Priya Sahodari Sahodari Mare. Moderator Vada Unnei Cha Prasnam, Nationalism vs. Patriotism Enna Oru Oru Binary Aana Enna Nikki Thoodnu. Adho Vastavathil, കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായി പറയേണ്ടിയിരുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് നാഷണലിസം വേഴ്സസ് ഇൻക്ലൂസീവ് നാഷണലിസം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പാട്രിയോട്ടിസം എന്ന് ഇവിടെ അരു
പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വെസ്റ്റ്ഫാലിയൻ സമാധാന കരാറിനെ തുടർന്ന് യൂറോപ്പിൽ രൂപം കൊണ്ട ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ദേശീയത എന്നൊരു സങ്കല്പനം തന്നെ ഉരുത്തിരിയുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും ആ യൂറോപ്യൻ ദേശീയതയെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അപരനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അപരനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതി നിർമ്മിച്ചെടുക്കുകയും അത് വളർത്തുകയും ആ ഭീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളെ അവൻ തകർക്കും നിങ്ങളെ അവൻ നിഗ്രഹിക്കും എന്ന രൂപത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഭയം വളർത്തിക്കൊണ്ട് ആ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു ദേശീയത സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ദേശീയത ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന ആ ഒരു സങ്കല്പനത്തിൽ അത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് മറ്റ് അപരനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു നമ്മൾ അല്ലാത്ത കുറേ ആളുകൾ നമുക്കെതിരായ കുറേ ആളുകൾ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ ആ ശത്രുക്കൾക്കെതിരായ നമ്മുടെ നിലപാടാണ് നമ്മെ ഒന്നിച്ച് നിർത്തുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതാണത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ദേശീയത എന്ന് പറയാവുന്നത് ഈ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ദേശീയതയെ സംബന്ധിച്ച് അത് അപരനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി വന്നിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഈ നാഷണലിസം എന്നുള്ളത് പിന്നീട് ഉണ്ടായ സാമ്രാജ്യത്വത്തിലെ ഒരു വലിയ ചേരുവയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് സാമ്രാജ്യത്വം എന്ന രൂപത്തിൽ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം വികാസം പ്രാപിക്കുകയും ലോകത്തൊട്ടാകെ പടരുകയും ചെയ്ത ആ ഒരു 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 വ്യവസ്ഥ അതിൽ വാസ്തവത്തിൽ ദേശീയത എന്ന ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ ദേശീയത എന്ന സങ്കല്പം അത് വലിയൊരു പരിധിവരെ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഡോക്ടർ പ്രഭാത് പട്നായിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആ ദേശീയതയുടെ പ്രത്യേകത അതിനുതരം അഗ്രൻഡൈസിങ് നാഷണലിസം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അടിച്ചമർത്തൽ കറതീർന്ന വിധേയത്വം ആവശ്യപ്പെടുന്ന അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കാത്ത നിരുപാധികമായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് ആ ആ തരത്തിലുള്ള അഗ്രൻഡൈസിങ് നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് ഡോക്ടർ പ്രഭാത് പട്നായിക്ക് വിശേഷിപ്പിച്ച ആ ദേശീയതയുടെ സവിശേഷത അതുമാത്രമല്ല ഈ ദേശീയത ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ദേശീയത എക്കാലത്തും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അത് പരമാവധി വിഭവങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നതിനും കൊള്ളയടിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുവേണ്ടി ഈ പറയുന്ന രാജ്യസ്നേഹം ആ ദേശീയത അതവിടെ വെച്ച് രാജ്യസ്നേഹം തന്നെ ആക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭവങ്ങൾ പരമാവധി ലോകത്തെവിടെയും ലഭ്യമാകുന്ന പരമാവധി വിഭവങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പരിധിയിലേക്ക് എത്തണം എന്ന അതാത് പ്രദേശത്തെ ഭൂര് ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉപരിതല നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ആ താല്പര്യങ്ങളെ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ താല്പര്യമാക്കി ഒരു ജനതയുടെ താല്പര്യമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമം ആണ് ആ എക്സ്ക്ലൂസീവ് നാഷണലിസത്തിൻ്റെ സത്ത പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു തിരിഞ്ഞു വന്ന ദേശീയത അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കാലത്തും ഈ പറയുന്ന സനാതനമായ ഏകശിലാരൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ജനത ഒരു കാലത്തും നിലനിന്നിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് ഈ ഇന്ന് ഇവിടെ അതിതീവ്ര ഹിന്ദുത്വം ഹിന്ദുത്വ നിലപാടെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഏകശിലാരൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഹിന്ദു ധർമ്മം നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സവർണാധിപത്യം തന്നെയാണ് ആ സവർണാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സവർണാധിപത്യം സവർണാധിപത്യം ആവുന്നത് മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗത്തെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവർ അവർ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ശ്രേണിയിൽ വരുന്നില്ല മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ ശ്രേണിയിൽ വരുന്നില്ല അതാണല്ലോ ചാതുർവർണ്യം അനുശാസിക്കുന്നത് തന്നെ എന്തായിരുന്നാലും അങ്ങനെ ചാതുർവർണ്യം ഒക്കെ അടക്കം ഉള്ള അടവുകളിലൂടെ ഒക്കെ ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പുറന്തള്ളപ്പെട്ടിരുന്ന മനുഷ്യർ ആ മനുഷ്യരെയും കൂടി ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ദേശീയത എന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുന്ന ആ ദേശീയത ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് ഉരുവം പ്രാപിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു പരിണാമം അങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ദേശീയതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതിന് കൃത്യമായൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ ലക്ഷ്യം മറ്റൊ
അവരും ഈ ജനതയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന ബോധ്യത്തിൽ അവരെയും ഉൾച്ചേർക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായത് അത് അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ വിപുലമായ സമരങ്ങളെ പിന്താങ്ങുകയും കൂടുതൽ വലിയ സമരങ്ങളോട് അത് ഐകരൂപ്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ യൂറോപ്യൻ നാഷണലിസം അങ്ങനെയല്ല യൂറോപ്യൻ നാഷണലിസം എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റ് ജനവിഭാഗങ്ങളോടും മറ്റ് സമരങ്ങളോടും ഒക്കെ അനുഭാവം പുലർത്തുകയും ആ സമരങ്ങൾ ഒക്കെ പങ്കുചേരുകയും ഒക്കെ ചെയ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അതിർത്തികൾ കടന്ന് പോലും ഉള്ള നിലപാടുകളും സമീപനങ്ങളും സ്വീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദേശീയ അത ആ സങ്കല്പമാണ് ഇന്ത്യയിൽ രൂപം കൊണ്ടത് ഖിലാഫത്ത് പോലെയൊക്കെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം എടുത്ത ആ ഒരു സമീപനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ചരിത്രപരമായ ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം ഇവിടെയുള്ള ഈ ഇൻക്ലൂസീവ് അപ്രോച്ചും എക്സ്ക്ലൂസീവ് അപ്രോച്ചും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂസീവ് നാഷണലിസവും എക്സ്ക്ലൂസീവ് നാഷണലിസവും തമ്മിൽ ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് നാഷണലിസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ സവിശേഷതകൾ അത് അത് സഹിഷ്ണുത ടോളറൻസ് പുലർത്തുന്നു അത് അക്കോമഡേറ്റീവ് ആണ് അതോടൊപ്പം അത് കൂടുതൽ ആളുകളെ ഉൾച്ചേർത്ത് നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ഒരു സമീപനം ആക്ക് ഇത് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് വിയോജിക്കാനുള്ള അവകാശം അനുവദിക്കുന്ന മജോറിറ്റേറിയനിസത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിശാലമായ ഒരു സങ്കല്പം ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദേശീയത എന്ന ഇന്ത്യൻ സങ്കല്പം പക്ഷേ യൂറോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വെസ്റ്റ് ഫാലിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ആ ദേശീയത സങ്കല്പത്തെ യൂറോപ്പ് തന്നെ നിരാകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചരിത്രപരമായി തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും നിരാകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും ലോകയുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഈ ദേശീയത സങ്കല്പങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടെയും കൂടി ഒരു ധാര അതിലുണ്ട് പക്ഷേ അതേ യൂറോപ്പിലാണ് പിന്നീട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരാർത്ഥമായപ്പോഴേക്കും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന സങ്കല്പം ഉണ്ടായത് ആ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നത് ആദ്യം രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു കറൻസി മതി തങ്ങൾക്ക് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അവർക്ക് വളരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ എക്സ്ക്ലൂസീവ് നാഷണലിസം എന്ന യൂറോപ്യൻ നാഷണലിസത്തെ അവർ നിരാകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആ ദേശീയതയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ദേശീയത എന്ന രൂപത്തിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ വലതുപക്ഷവാദികൾ നേരത്തെ രാഹുൽ പറഞ്ഞ വലതുപക്ഷവാദികൾ ഒക്കെ ഇന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അത് അതല്ല യഥാർത്ഥ ദേശീയത ആ ദേശീയത എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആളുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഇന്നിവിടെ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ഉയർത്തുന്ന ഈ ദേശീയത എന്നുള്ളത് രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരനെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഭീതിയുടെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് വിഘടനത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഐക്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോമഡേറ്റീവ് ആണ് ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ഉൾച്ചേരുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവിടെ ഇന്ന് ഹിന്ദുത്വ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് നാഷണലിസം എന്ന പേരിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ദേശീയത സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും നിരാകരിക്കുന്നതും തള്ളിക്കളയുന്നതും ആണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഇവിടെ ആയിരത്താണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നിലവിലിരുന്ന സവർണാധിപത്യത്തിൻ്റെ അതേ വക്താക്കൾ ആ സവർണാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അത് പൂർണ്ണമായും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന അന്യവൽക്കരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആ സവർണാധിപത്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ യൂറോപ്യൻ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് നാഷണലിസത്തെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയത എന്ന ഒരു 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 പരകായ പ്രവേശം നടത്തിക്കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രശ്നം അപ്പോൾ ദേശീയതയും ദേശസ്നേഹവും തമ്മിലല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ്ക്ലൂസീവ് നാഷണലിസവും ഇൻക്ലൂസീവ് നാഷണലിസവും തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു സംഘർഷമാണ് പ്രശ്നം എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നന്ദി Next is Dr. E. Balagishan, please. Moderator Dr. Arun, uh, Panelist uh, Dr. Ravi Chandra, Rahul Ishwar, and the other one is the most important part of the country. I will tell you about this in the country. I will tell you about this in the country. I will tell you about this in the country. കുറച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ദേശീയത നമ്മളിത് അന്വേഷിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു നിർ
നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആഗ്രഹമാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമമാണ് ദേശീയത എന്ന് അതുകൊണ്ട് ദേശീയത ആരെയെങ്കിലും എതിർക്കാനുള്ളതല്ല അത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാനാണ് നമുക്കൊരു സം ഉദാഹരണമായിട്ട് ദേശീയത ആദ്യമായിട്ട് വളരെ ശക്തമായി വന്നത് യൂറോപ്പിലാണ് ആദ്യത്തെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഇറ്റലിയിലും ജർമ്മനിയിലുമായിരുന്നു രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഇറ്റലി അനേക രാജ്യങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു കുറേ എണ്ണം പിന്നെ ആസ്ട്രോ ഹങ്കറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കുറേ എണ്ണം കൊച്ചു രാജ്യങ്ങൾ മറ്റ് ചിലത് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഈ ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെ മുഴുവൻ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഇറ്റാലിയൻ ദേശീയത ഇറ്റാലിയൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഈ ദേശീയത കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് ദേശസ്നേഹം ഇത് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിലാണ് ഇറ്റലി ഏകീകൃതമാകുന്നത് അതും വിക്ടർ ഇമാനുവേൽ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറ്റലിയിലെ ഒരു ചെറു നാട്ടുരാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവായി രാജാവാണ് അതിനെ ഏകീകരിച്ചത് അതിനുവേണ്ടി മറ്റ് പരിശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊന്നും ഏകീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ അടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നിലെ ജർമ്മൻ ഏകീകരണമാണ് ഇതും ജർമ്മൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇരുന്നൂറോളം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായി വിഭജിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു ജർമ്മനി നെപ്പോളിയൻ അത് മുപ്പത്തിരണ്ടാക്കി അതിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിരുന്നു പ്രഷ്യ പ്രഷ്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഓട്ടോ വൺ ബിസ്മാർക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്കൂൾ കൂട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഗ്രേറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ആർ നോട്ട് ബൈ കൺസൾട്ടേഷൻസ് ബട്ട് ബൈ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഐ എന്ന ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവും കൂടിയാണ് അത്ര തീഷ്ണമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം അദ്ദേഹമാണ് ജർമ്മനിയിലെ മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ ഏകീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ജർമ്മൻ ദേശീയത ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ ഏകീകരണം നടന്നപ്പോൾ അന്ന് വരെ ഫ്രാൻസിലുണ്ടായിരുന്ന അൽസാസ് ലോറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശം അവിടെ എൺപത് ശതമാനം ജർമ്മൻ സ്പീക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഭാഗം കൂടി ഓട്ടോ വൺ ബിസ്മാർക്ക് പിടിച്ചെടുത്തു അത് ജർമ്മനിയോട് ചേർത്തു അങ്ങനെ ജർമ്മനിയുടെ ഏകീകരണം പൂർത്തിയായി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ശത്രുത എന്നുള്ളത് പിന്നീട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് അത് ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഏണസ്റ്റ് റനാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകൻ വട്ട് ഇസ് എ നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുകയുണ്ടായി ദേശീയതയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായ ചർച്ചകളിൽ വന്ന അതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ നാഷണലിസം നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പിരിച്വൽ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഭാഷ മതം എത്തിന് വർഗോത്രം വർഗം ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന ഒരു തത്വമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പാട്രിയോട്ടിസം ഈ ദേശസ്നേഹത്തിൽ വരുന്ന നേഷണൽ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇതിനെ പരസ്പരം വിരുദ്ധമാക്കി വെക്കുന്നത് സാമാന്യമായ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് യോജിച്ചു പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഒന്ന് യൂറോപ്യൻ നാഷണാലിസം ഇൻക്ലൂസീവാണ് ഇൻക്ലൂസീവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ബലപ്രയോഗവും ആക്രമണവും നടക്കാതെ നാഷണാലിസ്റ്റ് രൂപീകരണം എവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതിലൊക്കെ ആദ്യം വരുന്ന ദേശീയത അമേരിക്കൻ ദേശീയതയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അമേരിക്കൻ ഈ ദേശീയത ഇതിന് മുമ്പ് രൂപീകരിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഒറ്റ രാഷ്ട്രമായി മാറിയത് അപ്പോൾ ഈ സ്വന്തമായ രീതിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇപ്പം ജർമ്മനിയിൽ അത് ജർമ്മൻ ഭാഷയായിരുന്നു ഇറ്റലിയിൽ അത് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം സ്ഥാപിച്ച ശേഷം ഇന്ത്യൻ ദേശീയത എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ഒറ്റ ഭാഷയില്ലല്ലോ ഇവർ ഏകീകരിക്കുന്ന ശക്തി എന്താണ് മതമുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ബെൽജിയം അവിടെ ഡച്ച് സ്പീക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഫ്രഞ്ച് സ്പീക്കിംഗ് ഉണ്ട് ജർമ്മൻ സ്പീക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇവർ ഏകീകരിക്കുന്നത് കത്തോലിക്ക മതമാണ് അതൊരു രാഷ്ട്രമായി തീർന്നു അതായത് ദേശീയതക്ക് എന്തും അടിസ്ഥാനമാവാം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവാം അതാണ് അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രം കാണിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ഒരു മതം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല
അവർ ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചു അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളെ ഇംഗ്ലണ്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദേശീയത അവർക്ക് അസെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് യുദ്ധത്തിലൂടെ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിലൂടെയാണ് അമേരിക്കൻ ദേശീയത അമേരിക്കൻ നാഷണാലിസവും അമേരിക്കൻ നാഷനും രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ദേശീയത നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ വാഹകൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നുവെന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിൽ എ ഒ ഹ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്ക് ദേശ സ്നേഹം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണോ അല്ല അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിൽ നമ്മൾ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടത്തിയെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടിൽ വിക്ടോറിയ മഹാറാണി ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി എന്താണ് പ്രഖ്യാപനം ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിൽ നടന്ന നമ്മുടെ ലഹള ചിപ്പായി ലഹള എന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നമ്മൾ പറയുന്നതുമായ ലഹളയുടെ കാരണം ഇന്ത്യക്കാരുടെ മതവിശ്വാസത്തിൽ ഇടപെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആചാരങ്ങളെയും മര്യാദകളെയും ലംഘിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം സ്കൂൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പശുവിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് അന്നേരത്തെ തോക്കിൻ്റെ ഉണ്ട ഒരു കൊഴുപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞു വെക്കുമായിരുന്നു പല്ലോണ്ട് കടിച്ചിട്ട് വേണമായിരുന്നു ആ കട്ട പുറത്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ പശുവിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് ബായിലാവും അതോട് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അത് മഹാപാവമാണ് പശുവിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് ബായിലാവുന്നത് മതപരമായ കാരണമാണ് അന്ന് വിക്ടോറിയ മഹാറാണി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്ത്യക്കാരുടെ മതവിശ്വാസങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ ഇടപെടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരുടെ മതങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ധാരാളം ചേറുകൾ സ്ഥാപിച്ചു സംസ്കൃതം പഠിച്ചു പേർഷ്യൻ പഠിച്ചു അനേകം സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് പഴയ കാര്യത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നുള്ള ആളുകളുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് അപ്പോൾ ഇന്നുള്ള ആളുകളുടെ വിശ്വാസം അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു കൺസൾട്ടീവ് ബോഡി വേണം ആ ബോഡിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നമ്മൾ ഇന്ദു ലേഖ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാധവൻ സംസാരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന നേരം കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഏകീകരിച്ച് എ ഒ ഹ്യൂം അങ്ങനെ ഒരു കൺസൾട്ടീവ് ബോഡി സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച ഒരു കൺസൾട്ടീവ് ബോഡിയായും ഡിസ്കഷൻ ഫോറമായും പെറ്റീഷൻ ഫോറമായും മാറി അതൊരു വിപ്ലവ സംഘടനയായി മാറിയത് ബാലഗംഗാധര തിലകിൻ്റെയും മഹാത്മതിയുടെയും കാലത്താണെന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാവും ഗണേശോത്സവം ശിവജിയുടെ ജയന്തി തുടങ്ങിയ ഹിന്ദു ആചാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ ദേശസ്നേഹത്തെ ഉണർത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് പിന്നീട് വന്ന പിന്നീട് വന്ന ഒരു മഹാപുരുഷൻ ഗാന്ധിജിയാണ് ഗാന്ധിജി ആകട്ടെ രാമരാജ്യം സത്യം അഹിംസ തുടങ്ങിയ ഹൈന്ദവ ചിഹ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഹിന്ദു ഏകീകരണത്തിന് അദ്ദേഹം ഹരിജൻ പ്രസ്ഥാനവും ആരംഭിച്ചു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുത്വം ആരെയും ആക്രമിക്കുന്നില്ല ഹിന്ദുത്വത്തിന് ഒറ്റ ഒരു പുണ്യഗ്രന്ഥമില്ല എൻ്റെ ഗ്രന്ഥം മാത്രമാണ് ശരിയാണെന്ന് ആരോടും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു മതപരമായ ഉള്ളടക്കമുണ്ടെന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ മതപരമായ ഉള്ളടക്കം അതിനുണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ രണ്ട് മഹാന്മാരുടെ കാലത്താണ് വന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് വിഘടനപാതം സർവ ഗർഭിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ജർമ്മനി ഉള്ളത് ഇറ്റാലിയ ജർമ്മനും ഇറ്റാലിയ ഉള്ളത് ഇറ്റാലിയനും ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അത് മതമാണ് ഈ കാര്യം നമ്മുടെ സരേജ് ഹാസി അച്ഛ എന്നിവരുടെ കർത്താവായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയത മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗമാണ് പിന്നീട് പാകിസ്ഥാൻ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഏതായാലും ഈ ദേശീയതയുടെ വളർച്ചയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ഒരു വേദിയായി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ താങ്ക്സ് ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ പ്രഭാഷത്തിനിടയ്ക്ക് സത്യം നീതി തുടങ്ങിയവ ഹിന്ദുക്കളുടെ എന്നൊരു പരാമർശം വന്നതിനോടുള്ള ഒരു ചെറിയ വിയോജിപ്പ് ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ തുടരുകയാണ് അത് ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഗോളിലല്ല അതിനെ കൊണ്ട് കെട്ടേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ശ്രീ രവിചന്ദ്രനെ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്ലീസ് രവി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇവിടെ വിഷയമായിട്ട്
രാജ്യത്തോട് ഉള്ള സ്നേഹമാണ് എന്താണ് രാജ്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീതമായ ടെറിട്ടറി ഉള്ള പരമാധികാരമുള്ള പൗരന്മാരുള്ള ഏകീകൃത ഗവൺമെൻറ്റുള്ള ഒരു ഭൂവിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റിനോട് അതിൻ്റെ പൗരനുണ്ടാവുന്ന സ്നേഹം ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പേട്രിയോട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുക കൃത്യമായി നികുതി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ നിയമവ്യവസ്ഥയെ അംഗീകരിക്കുക ഉദാഹരണമായി ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഉത്കർഷം ആഗ്രഹിക്കുക അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ പേട്രിയോട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് അത് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തടയുന്ന ആൾക്കാരെ തടയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാട്രിയോട്ടിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ അനാചാരങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നതും ദേശസ്നേഹം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേട്രിയോട്ടിസം ആണ് അപ്പോൾ പേട്രിയോട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് തറ ആണ് ഇനി അധികമായാൽ ആപത്തല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാം അധികമായാൽ എല്ലാ ആപത്താണ് അമൃതല്ല ഇനി മീൻകറി ആയാലും എല്ലാം അധികമായി കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ ആറ് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യാൻ കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് വീണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യം അതിൻ്റെ എൽ ഡി ഫിഫ്റ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ലീതൽ ഡോസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയും അത് ആറ് ലിറ്ററാണ് ഇൻ വൺ സിറ്റിങ് അപ്പോൾ എല്ലാം അമിതമായാൽ കുഴപ്പമാണ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് പേട്രിയോട്ടിസവും അധികമായാൽ കുഴപ്പമാണ് പക്ഷേ നീതമായ അർത്ഥത്തിൽ അത് ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല രണ്ടാമത്തത് ദേശീയത ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ടെറിറ്റോറിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമല്ല ഒരു എത്തനിക് അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ സാംസ്കാരികപരമായോ ഭാഷാപരമായോ വംശപരമായോ ഒരു ജനത തങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐക്യരൂപമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് അഭിമാനം കൊള്ളുകയും അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതൊരു ദുശാഠ്യത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അഭിമാനം വി ആർ ഗുഡ് എന്നല്ല വി ആർ ബെറ്റർ എന്നല്ല വി ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് വി ആർ പെർഫെക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ബോധമാണ് പലപ്പോഴും ദേശീയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതൊരു പ്രൈഡാണ് പേട്രിയോട്ടിസം ഒരു ലവാണ് ഒരു പ്രൈഡിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈഡ് ആകാം പല കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമാകാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ അഭിമാനം കൊള്ളേണ്ട വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം ഉണ്ടാകേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഒന്നാം ക്ലാസ് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നൊരു സാധനമല്ല നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്തൊരു സാധനമാണ് അഭിമാനം കൊള്ളാനായിട്ടുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യുന്ന അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നത് അതേസമയം യാദർച്ഛികമായി ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൊക്കമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൗന്ദര്യമുണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിറം ഇന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിറം നല്ലതാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിയല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം കൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കഥയില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ന്യൂനതകളുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അവകാശതാബോധം കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ തകിടം മറിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിലാണ് അഭിമാനം കൊള്ളേണ്ടത് ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിലോ ഒരു വംശത്തിലോ ഒരു ഭാഷയിലോ നിങ്ങൾ ജനിച്ചു വീഴുന്നു ആ ജനിച്ചു വീഴുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി മാനവിക വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എനിക്ക് പൊക്കമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു കാര്യമില്ല ഞാൻ പൊക്കം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ ലവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈഡാണ് പാട്രിയോട്ടിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലവാണ് ദേശീയത മിതമായ അളവിൽ പോലും ശരിയല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് ഒരുപാട് ദൂക്ഷ്യഫലങ്ങളുണ്ട് അതിനെക
മനുഷ്യന്റെ അറിയപ്പെടുന്നതും അറിയപ്പെടാത്തതുമായ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ലിഖിതമായതും അലിഖിതമായ ചരിത്രം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ദേശീയത വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദേശബോധം വരുന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞാണ് അത്ര പുതിയ സാധനമാണ് രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പുതിയ വികാരമാണ് ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മാനവ ചരിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണിത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അമിതമായ വികാരം കൊള്ളുമ്പോൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ വന്ന വഴിയിലെങ്ങും ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്റ്റേറ്റിലെ സൊസൈറ്റീസ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ വരുന്നവന് വളരെ പിന്നീടാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാസംഗികർ സൂചിപ്പിച്ചോണം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ വെസ്റ്റ് ഫാലിയ ട്രീറ്റി അന്നാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പോലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബിസ്മാർക്ക് അതിനുശേഷം ജർമ്മൻ ദേശീയത നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകണം എന്ന് തന്നെ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇടത് വല സോറി കിഴക്കൻ ജർമ്മനിയും വല പടിഞ്ഞാറൻ ജർമ്മനിയും രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി നിലനിൽക്കെ ജർമ്മൻ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് ആ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പല രീതിയിൽ ജപ്പാനീസ് ജപ്പാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശരിയാണ് ജപ്പാൻ്റെ ദേശീയതയും ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യവും പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അമേരിക്കയുടെ ദേശീയതയും അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യവും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയതയും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെറിട്ടറിയും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഇന്ത്യ ആയിരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ പങ്കിടുന്ന ജനങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമല്ല അന്റാർട്ടിക്ക വരെയുണ്ട് ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു വികാരമാണ് അതിർത്തികൾ കടക്കുന്ന ഒരു വികാരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു ദേശീയ വികാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രാജ്യസ്നേഹം നേരെ തിരിച്ചാണ് രാജ്യസ്നേഹത്തിൽ എൻ്റെ രാജ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നൊരു ബോധം മനുഷ്യനുണ്ടാവും ഉത്കർഷേച്ഛ എന്ന് പറയും അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ചുറ്റുമുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കും ഞാൻ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കും എൻ്റെ കുടുംബം നന്നാകും തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നന്നാവും എൻ്റെ വാർഡ് നന്നാകും എൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് നന്നാവും എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് നന്നാവും എൻ്റെ രാജ്യം നന്നാവും ലോകം നന്നാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പേട്രിയോട്ടിസം ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ദേശീയത നേരെ തിരിച്ചാണ് ദേശീയ ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് ബെറ്റർ ഞങ്ങളുടെ വംശമാണ് ബെറ്റർ എല്ലാം നല്ലതും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഞങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിന് സമാനതകളില്ല ഞങ്ങൾ അപൂർവ ജനസാണ് എന്നുള്ള ഒരു വികാരം ഒരു ജനതയെയും ഒരു രാഷ്ട്രത്തെയും കീഴടക്കുമ്പോൾ അത് ആ രാഷ്ട്രവും ആ ജനതയും ലോകത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലും ഒന്ന് മാത്രമല്ല മിക്കവാറും എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് ആധിപത്യം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് അധിനിവേശം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ മെച്ചമാണെന്നും അവനെ കൂടി നിങ്ങളുടെ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു മിഥ്യാധാരണയിൽ നിന്നാണ് ഈ ദേശീയ ബോധം യുദ്ധങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമിത ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അതിലൊരു മുഖ്യ കാരണമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം ലോകമായത്വം രണ്ടാം ലോകമായത്തെ കുറിച്ച് ആളുകൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ യൂറോപ്പ് എന്തുമാത്രം പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്രയും വലിയ രണ്ട് കലാമിറ്റി ലോകത്തുണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബാർലേ നാസു എന്ന് പറയുന്ന നെതർലൻഡ്സിലെ ഒരു ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി ടൗണിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കാപ്പി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കസേര കിടക്കുന്നത് നെതർലൻഡ്സിലായിരിക്കും അടുത്ത കസേര കിടക്കുന്നത് ബെൽജിയത്തിലാണ് നെതർലൻഡ്സും ബെൽജിയവും തമ്മിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തി ഈ കസേരകളുടെ നിങ്ങളുടെ ടേബിളിന് അടിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ആ രീതിയിലേക്ക് അതിർത്തികൾ പുനർനിർണ്ണയിക്കാനും ദേശീയ ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞ മിഥ്യാധാരണയുടെ പൊള്ളത്തരം മനസ്സിലാക്കാനും യൂറോപ്പിന് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവർ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ദേശീയത വന്നത് യൂറോപ്പിലാണ് അതുമൂലം ഉണ്ടായ സംഘർഷങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടായ യൂറോപ്പിലാണ് അത് പരിഹരിച്ചതും അതിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായും യൂറോപ്പിലാണ് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ദേശീയതയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ദേശീയത ആരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 സങ
ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വരാണ് രാഹുൽ ഈശ്വരനോട് ചോദ്യങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു മോഡറേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഡിസ്കഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്നം ഗോസ്വാമി പാകിസ്ഥാനിൻ്റെ തലവേദനയാണ് റിപ്പബ്ലിക് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നതിനെയും പാകിസ്ഥാന് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഗാന്ധിജി അങ്ങനെ ഒടുവിൽ ഗാന്ധിജിയോട് നീരസം തോന്നിയ നെഹ്റു ഗോ നാഥുറാം വിനായ് ഗോഡ്സിംഗ് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ അർണബ് ഗോസ്വാമിയെ താങ്കളുടെ അതേ ഡെഫിനിഷനിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഡെഫിനിഷനിൽ ഗാന്ധി മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ദേശീയവാദിയാണെങ്കിൽ അർണബ് ഗോസ്വാമി ഏത് ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നത് വളരെ നല്ല ചോദ്യം താങ്ക് യു ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളെ എല്ലാം എടുത്താലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ കള്ളികളിലേക്ക് തിരിക്കാം അത് കള്ളികളിലേക്ക് തിരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല പഠിക്കാനും നിലപാടുകളും നയങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതുകൊണ്ട് പോകാം ഇന്ത്യയിലെ വലതിൻ്റെ അതായത് സെൻട്രിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് നിൽക്കുന്ന ചാനൽസ് ആണ് ടൈംസ് നവും റിപ്പബ്ലിക്കും അർണബ് ഗോസ്വാമിയെ പോസിറ്റീവായി വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫേം റൈറ്റ് എന്നോ നെഗറ്റീവായി വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാർഡ് റൈറ്റ് എന്നോ വിളിക്കാം ഇതേപോലെ ഇടതോട്ട് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചാനൽസ് ആണ് സി എൻ എൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കുറെ കൂടെ ഫേം റൈറ്റ് പോസിറ്റീവായി വിളിച്ചാൽ എൻ ഡി ടി വി ആണ് നെഗറ്റീവായി വിളിച്ചാൽ ഈ ഹാർഡ് റൈറ്റ് ആണ് എൻ ഡി ടി കുറെ കൂടെ ഇടതോട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജെ എൻ യുലെ ഇൻ്റലക്ച്വൽസും മറ്റും അതാണ് ജെ എൻ യുലെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ്റെ ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ഭാരത് കെ ടുക്ഡെ ടുക്ഡെ കരേങ്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല അതും ഇന്ത്യയുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നൊക്കെയുള്ള നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പെക്ട്രത്തിൽ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏതാണ് ശരി തെറ്റ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം അക്കോമഡേറ്റീവ് ആവുമെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അർണബ് ഗോസ്വാമി അതിലെ ഹാർഡ് റൈറ്റ് എന്നോ ഫേം റൈറ്റ് എന്നോ വിളിക്കുന്ന സ്പേസിലാണ് നാഷണൽ ചാനൽസിലാണെങ്കിൽ അർണബ് ഗോസ്വാമി ടൈംസ് നൗ ന്യൂസ് എക്സ് സി തുടങ്ങിയതെല്ലാം റൈറ്റ് സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ലെഫ്റ്റ് സ്പേസിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ദേശാഭിമാനി കൈരളി നാഷണൽ ചാനലാണെങ്കിൽ എൻ ഡി ടി വി ലിവറൽ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് സി എൻ എൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ സി എൻ എൻ ആണ് അവിടുത്തെ ലെഫ്റ്റ് സ്പേസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ റൈറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്പേസ് ആണ് ഫോക്സ് ന്യൂസ് ബില്ലോ റേലി ശരിക്കും ഈ ബില്ലോ റേലിയുടെ പാറ്റേൺ അതേപോലെ പിന്തുടരുകയാണ് അർണബ് ഗോസ്വാമി ചെയ്യുന്നത് ബില്ലോ റേലി അവിടുത്തെ റൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വക്താക്കളിൽ ഒന്നാണ് ബില്ലോ റേലി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും എന്താണ് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കണം നിങ്ങളെല്ലാം ഗൂഗിളിൽ പോയി റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്യൂസ് ഉണ്ട് ഒരു മുപ്പത് ക്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻസ് ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും കാര്യം പലതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളെക്കാട്ടി നല്ല ധാരണകൾ കൃത്യമായി റാഷണയിൽ വെച്ച് തരും എനിക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളതിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ നാഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ വെച്ച് പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് നമ്മളെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരുപാട് ട്രീറ്റുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിനെ എതിർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക കണ്ടെത്തിയതാരാ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ അമേരിക്കോ വെസ്പുജിയുടെ പേരിലാണ് അമേരിക്ക ഫേമസ് ആകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറുകളുടെ അവസാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഇന്ത്യ കണ്ടെത്താൻ അല്ല സോറി ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ഇറങ്ങുന്നത് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ഏത് രാജ്യം അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങുന്നത് ഏത് രാജ്യം അന്വേഷിച്ച ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ഇറങ്ങുന്നത് കേരളമാണോ തിരുവിതാംകൂറാണോ ഗുജറാത്താണോ രാജ്പുത്താനയാണോ കാശ്മീരാണോ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം ഇനി ആ നമ്മൾ വെറുതെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതാണോ സത്യമാണോ എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അമേരിക്കയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ വിളിച്ച പേരാണ് അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻസ് റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ന് പോലും ആ പേരാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലുമാണ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തർത്ഥ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനം ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ഇന്ത്യ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി വഴിതെട്ടി ചെന്നെത്തിയ രാഷ്ട്രമല്ല ഇന്നത്തെ അമേരിക്ക അപ്പൊ അന്ന് ഇന്ത്യ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇന്ത്യ അന്വേഷിക്കും അപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ്രഫിക്കൽ മാത്രമല്ല സാംസ്കാരികപരമായ സിവിലൈസേഷനലായ ഒരു എൻറ്റിറ്റി കൂടെയാണ് ആ സിവിലൈസേ
അതേപോലെ ഒരു രാജ്യത്തിന് പറക്കാനും റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ആവശ്യമാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ഗ്രോത്തും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ആവശ്യമാണ് ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ്സും പ്രൈഡും ആവശ്യമാണ് ആ റൈറ്റ് പ്ലസ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ ഈ ചിന്തകൾ നിങ്ങളെ സഹ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും റൈറ്റ് രാഹുൽ ഈശ്വറിൻ്റെ ഈ ഒരു കമൻറ്റിൽ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അമേരിക്ക യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയാണോ ചെയ്തത് എന്നൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് അമേരിക്കയെ കണ്ടെത്തുകയാണോ ചെയ്തത് അമേരിക്ക എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് തൻ്റെ വംശീയാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ കണ്ടെത്തൽ എന്ന വാക്ക് എത്രത്തോളം ആണ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം രണ്ടാമത്തേത് വേ വില്ലി പ്ലീസ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇൻ ദീസ് നാഷണൽ ട്രജക്ടറി നിങ്ങൾ ഈ രേഖയിൽ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും വെച്ചിട്ട് അംബേദ്കറിനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈസ് ദി ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് നമുക്കതിലേക്ക് വരാം ഈ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് ആൻഡ് ഐ ഇൻവൈറ്റ് ശ്രീ വി കെ പ്രസാദ് അങ്ങയുടെ കമൻറ്റിൽ ഈ പെട്രിയോട്ടിസത്തെ അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപേക്ഷിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബൈനറി ആണ് എന്നങ്ങ് പറയുമ്പോഴേ ഒരു ബൈനറി ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് രവിചന്ദ്രൻ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചതുപോലെ ഇറ്റ്സ് എ ലവ് ടു ദി കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ടുവേഴ്സ് ദി കൺട്രി എന്ന ആശയത്തിൽ താങ്കൾക്ക് പെട്രിയോട്ടിസത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഇൻക്ലൂസീവ് നാഷണലിസം എന്ന് ആണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടി വയ്ക്കുന്നു പേട്രിയോ പേട്രിയോട്ടിസത്തെ തള്ളിക്കളയല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇടയായത് പേട്രിയോട്ടിസം വേഴ്സസ് നാഷണലിസം എന്ന ബൈനറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പേട്രിയോട്ടിസം ഞാൻ അക്കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രീ രവിചന്ദ്രനോട് യോജിക്കുന്നു അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് പോസിറ്റീവ് കണ്ടീഷൻ ആണ് മാത്രമല്ല രാജ്യസ്നേഹം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവിസം ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യത്തായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എനിക്ക് ഇന്ത്യയോട് സ്നേഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ജനിച്ചത് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ഭൂവിഭാഗ ജനിച്ച് വളർന്നത് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ഭൂവിഭാഗത്തിലായിരുന്നു എങ്കിൽ അതേ രാജ്യസ്നേഹം എനിക്ക് ആ രാജ്യത്തോട് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പോൾ പേട്രിയോട്ടിസം എന്നുള്ളതിന് അതിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു അർത്ഥതലം ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇന്ന് ഈ ചർച്ച ഉരുത്തിരിയാനിടയായത് ദേശീയത ദേശീയ ബോധം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഞാൻ ദേശീയത എന്നതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നാഷണലിസത്തെ ആ ദേശീയത സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ഉയർത്തുന്ന ഈ ഒരു 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 വാദം അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ യൂറോപ്പിൽ ഉരുവം കൊണ്ട് പിന്നീട് യൂറോപ്പ് തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആ ഒരു ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് നാഷണലിസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപരനെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭീതി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്ന ആ ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവിസത്തിലൂടെ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ്ക്ലൂസീവ് നാഷണലിസം വളരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കൾമിനേഷൻ എന്ന് പറയാവുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് യൂറോപ്പിൽ ജർമ്മനിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച ഇറ്റലിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച ഫാഷിസം പിന്നീട് ജർമ്മനി ഏറ്റെടുത്ത ആ ഫാഷിസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു തത്വശാസ്ത്രം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ കാര്യത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ പേട്രിയോട്ടിസം എന്ന ആ ഒരു നിലപാടിനെ തള്ളുകയല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പേട്രിയോട്ടിസം എന്നുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് എന്ന നിലയ്ക്ക് തീർച്ചയായും നമുക്ക് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയോട് സ്നേഹമുള്ളത് പോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റെന്തിനെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന രാജ്യത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നം രാജ്യം എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഡിഫൈൻ ടെറിട്ടറി ആണ് ഇവിടെ ദേശസ്നേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതൊരു ഡിഫൈൻ ടെറിട്ടറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല അതിൽ അതിൽ മറ്റൊരുപാട് പൊതു ഘടകങ്ങൾ വരാം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ എന്ന സങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഒരിക്കലും ടെറിറ്റോറിയൽ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദേശീയത എന്ന നമുക്ക് ഉള്ള ചില സമാനതകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ആ അതിൽ നിന്നാണ് ദേശീയത എന്ന ബോധം ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് അപ്പുറത്ത്
കുറച്ചൊക്കെ ബലപ്രയോഗമാകാം നാഷണലിസത്തിൽ നിന്ന് ബിസ്മാർക്കിനെയും ഗാരിബാൾഡിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റലിയുടെയൊക്കെ ഒരു കോണ്ടാക്സിൽ താങ്കൾ പറയുകയുണ്ട് ഈ ബലപ്രയോഗം നടത്തുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നൊരു ചോദ്യമാണല്ലോ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് അതെ ഇറ്റാലിയൻ ദേശീയതയും ദേശീയ യൂണിഫി നാഷണൽ യൂണിഫിക്കേഷനും ജർമ്മൻ യൂണിഫിക്കേഷനും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് നടന്നത് ബിസ്മാർക്കിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രേറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ആർ നോട്ട് മെയ്ഡ് ബൈ ഡിസ്കഷൻസ് ബട്ട് ബൈ ബ്ലഡ് ആൻഡ് അയേൺ ഈ ബ്ലഡ് ആൻഡ് അയേൺ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജർമ്മനി ഏകീകരിച്ചത് ഈ ഏകീകരണത്തിൽ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അൽസാസ് ലോറൈൻ അൽസാസ് ലോറൈൻ ജർമ്മനിയോട് ചേർന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഫ്രാൻസിന് അതിൽ വലിയ സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സങ്കടം ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തിയെ തടവിലാക്കിയിട്ടാണ് അത് പിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ അൽസാസ് ലോറൈൻ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഫ്രാൻസിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് എൻറ്റൻറ്റ് ഡിപ്ലമസി വന്നതും ഫ്രാൻസ് റഷ്യയുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരാൻ ശ്രമിച്ചതും പിന്നെ അവസാനം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ച ദേശീയ വികാരങ്ങളുടെ അടിത്തറയും അത് തൂക്ഷമായി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് തം കംപ്ലീറ്റ് വയലൻസ് ആണ് ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലം നടന്ന നീണ്ടു നിന്ന യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് ഫ്രാൻസ് അത് മാറ്റിയത് ഇന്ത്യയിലാണ് നമ്മളത് അങ്ങ് സാധിച്ചത് ബ്രിട്ടൻ ഒരു സെമി അഥോറിറ്റേറിയൻ ലീഗൽ അഥോറിറ്റേറിയൻ ഗവൺമെൻ്റ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി ഒരു മഹത്തായ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് നടത്തിയത് ബലപ്രയോഗം ഇല്ലാതെ തന്നെ സമാധാനപരമായി ഈ ജനങ്ങളെ ഏകീകരിക്കാൻ പറ്റുകയും ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം തുടരാൻ ബ്രിട്ടൻ അസാധ്യമാക്കുകയും തീർക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ധരാസന ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ധരാസന ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ വെബ് മില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ റിപ്പോർട്ടർ ഇവിടെ വന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ലോകം മുഴുവനും എത്തിയത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വിവരണം കേട്ടാൽ ഇന്നും കരഞ്ഞു പോകും അതായത് കാതി ധരിച്ച കോൺഗ്രസ് വളണ്ടിയർമാർ മഹാത്മാഗാന്ധി കി ജയ് ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്ന് വിളിച്ച് പോകുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാരിൽ ലാത്തി കൊണ്ട് അവൻ്റെ തലക്ക് അടിക്കുന്നു ഒരുത്തൻ്റെ കൈയും മേലോട്ട് പൊന്തുന്നില്ല എല്ലാവരും അടികൊണ്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്നു അടികൊണ്ട് താഴേക്ക് വീണ് രക്തം ഒഴുകുന്നു ഇവർ നിലത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയർമാർ എവിടെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു വീണ്ടും അവരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോകുന്നു ഇത്രയും ഹൃദയസ്പൃക്കായ ഒരു രംഗം എനിക്ക് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് വെബ് മില്ലർ എഴുതിയത് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ഈ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അന്തർദേശീയമായ അംഗീകാരം നേടിക്കൊടുത്തത് അതായത് ഈ മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ഇത്രയും ത്യാഗം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ച സാധനം എന്താണ് അത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ മതപരമായ വികാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വയലൻസ് ഇല്ലാതെയും കാര്യം നടക്കും ഈ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്കൊന്ന് ഈ ചർച്ചയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയയിലേക്ക് ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ വന്നേക്കുന്നതും അവിടെയാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നതും അങ്ങയുടെ ഈ ആ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല പരസ്പരം നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഡിബേറ്റിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ആ ശ്രീ റിവ്യൂഡുള്ള ചോദ്യം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഇതേ പ്രശ്നം മുൻനിർത്തിയാണ് റിവ്യൂഡ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് സ്വത്വം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ദേശീയതയുടെ നിർണായകമായ ഘടകമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ഈ ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് അത് മതമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അത് മതം തന്നെയാണ് ഏറിയ പങ്കും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിനോടുള്ള താങ്കളുടെ പ്രതികരണത്തോടു കൂടി തുടങ്ങാം താങ്ക് യു ഈ സംവാദത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത രീതിയും അതിനുശേഷം ഈ ചർച്ച പോകുന്ന രീതിയും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദേശീയതയും ദേശീയ ബോധവും ദേശീയ സ്നേഹവും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് വെച്ചത് അതിനുശേഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വിഷയം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് പാട്രിയോട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെന്നും ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നും ദേശീയതയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയതയെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഇദ്ദേഹം അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ലെഫ്റ്റ് ആണ് കുറച്ച് പേര് കുറേ പേർ റൈറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്ഥിരം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന്
പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്ന മഹത്വമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പരമ്പരാഗത ചിന്താരീതിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടികളുണ്ട് അപ്പം റൈറ്റ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ ദേശീയത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശരിയാവില്ല കാരണം ലെഫ്റ്റ് ആണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട പല രാജ്യങ്ങളും പല ഐഡിയോളജികളും വമ്പൻ സാമ്രാജ്യങ്ങളും വമ്പൻ ദേശീയതകളും ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇനി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്ന മതമാണ് മതമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും മാറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതും പാരമ്പര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും മാമൂലികളെ മുറിവ് പിടിക്കുന്നതും ഏറ്റവും വലിയൊരു സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മതമാണ് ഈ മതങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മതങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ഇസ്ലാമും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ലോക മേധാവിത്വം രക്ഷയിട്ട് കുരിശ് യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി റിഫർമേഷൻ വന്ന് കുറച്ചുകൂടെ സൈക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിലേ ഒരു റിലീജിയൻ ആയിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ലോക മേധാവിത്വം രക്ഷപ്പെടുന്ന രാജ്യാതിർത്തികൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഉള്ള എല്ലാ ദേശങ്ങളും ജനതകളും ഒന്നു ചേരണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തത്വസംഹിതയാണ് ആ ഉമ്മത്ത് അനുസരിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം ദേശീയതയുണ്ട് ഈ മുസ്ലിം ദേശീയത രാജ്യാന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഉദാഹരണമായിട്ട് റോഹിഞ്ചിയരുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം മ്യാൻമാർ ദേശീയത മ്യാൻമാറുകാരാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അവരവിടെ ഒൻപത് വംശങ്ങളെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ബംഗാളികളായിട്ടുള്ള റോഹിഞ്ചിയർ അതിനകത്ത് പെടില്ല ബംഗാളികളായതുകൊണ്ട് അവരെ പുറത്താക്കുകയാണ് മ്യാൻമാർകാർ ചെയ്തത് പക്ഷേ ബംഗാളികളായിട്ടുള്ള റോഹിഞ്ചിയറിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും മുസ്ലിങ്ങളായതുകൊണ്ട് അതൊരു മുസ്ലിം പ്രോബ്ലമായി മാറുന്നു ലോക മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ റോ ആങ്സ് ആൻഡ് സൂചിക്കെതിരെയും മറ്റ് ബെർമയ്ക്കെതിരെയും വലിയ തോതിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ നടക്കുന്നു കേരളത്തിൽ പോലും നടക്കുന്നു പണപ്പുരിവ് നടക്കുന്നു അതെന്താണ് വരുന്നത് മുസ്ലിം ദേശീയതയാണ് ഈ ദേശീയത എന്നുള്ള ആ വിഷയം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതൊരു ഒരു വികാരമാണ് ഒരു പ്രൈഡാണ് ആ പ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും രാജ്യത്തിൻ്റെയോ ദേശത്തിൻ്റെയോ വ്യക്തിയുടെയോ മുന്നോട്ട് പോക്കിനെ പ്രോഗ്രസിനെ സഹായിക്കുന്നതല്ല അതാണ് ഞാൻ ഉന്നയിച്ച വാദം അപ്പോൾ അരുൺ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊളംബസ് പോയി കണ്ടെത്തിയെന്ന് കൊളംബസ് കണ്ടെത്തി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിന്ധു നദിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നദി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ജോഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് പണ്ടേ റോമക്കാർക്കും ഗ്രീക്കുകാർക്കും പേർഷ്യക്കാർക്കും അറിയായിരുന്നു അതിനിപ്പുറമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം വരുന്നത് അത് എത്ര രാജ്യമാണെന്നോ എത്ര ഏരിയ ഉണ്ടെന്നോ അവിടെ ഏത് ജനങ്ങളുണ്ടെന്നോ അവിടെ എന്ത് ഭൂപ്രകൃതി എന്നോ ആളുകൾക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദേശം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഭൂപ്രകൃതി പരമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രാജ്യം എന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം ഉണ്ടായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ പരം പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമയത്ത് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ്റെ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ പുറകിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്ന നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ കൊല്ലം രാജാവും കൊച്ചി രാജാവും കടക്കാവൂർ രാജാവും ആലുവ രാജാവും അതുപോലെയുള്ള രാജാക്കന്മാർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒത്തുചേരാൻ കാര്യം എന്താണ് ഒരു വിദേശ ശക്തി വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളും ഒരു പിടി പ്രദേശങ്ങൾ അതിൻ്റെ അധീനതയിലാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ശക്തി പുറകോട്ട് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ധാന്യമൊക്കെ ഉണക്കുമ്പോൾ രാവിലെ പനം വിട്ടാണ് ഉണക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ ഉണക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകിട്ട് ഇത് ചുരുട്ടി മാറ്റുമ്പോൾ ആ പനം വിട്ട ഭാഗത്ത് ഒരു നനവ് കാണും ആ പനമ്പിൻ്റെ നനവ് അതിൻ്റെ ഒരു നിഴൽ ഒരു പ്രതിരൂപം കാണും അതുപോലെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെന്ന് പറയുന്ന ആ മേലാപ്പ് മാറ്റിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ ബിഗാൻ ടു ലുക്ക് ലൈക്ക് എ കൺട്രി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇന്ത്യയിൽ കൺട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് തക്ഷശില നളന്ത അത് പാകിസ്ഥാനിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലല്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ബർമ്മയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇതൊരു സബ് കോണ്ടിനെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നൊരു രാജ്യം ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ തന്നെയാണ് ആ രാജ്യം ഉണ്ടായതിന് ആദ്യം കൊടുത്ത ചെലവെന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം ആൾക്കാരുടെ മരണമാണ് വിഭജനം അല്ല ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം കൊളംബസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നല്ല അത് വെറുതെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രദേശം ഉണ്ടായിരു
അതിൽ രണ്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഹാപ്ലോ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മധ്യേഷ്യയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇസഡ് ടു എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് മധ്യേഷ്യയിലും സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലും ആണുള്ളത് ഇസഡ് എയ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് സൗത്ത് ഏഷ്യയിലും ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് അതായത് ഈ ആര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ആരുടേതാണ് ഇന്ത്യ രണ്ട് മതങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദ തത്വ സംഗീതം ഉണ്ടായിരുന്നു സാങ്കേതം ഉണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം നൂ നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പത്താം നൂറ്റാണ്ട് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ അവർക്ക് സുൽത്താനേറ്റുകളുണ്ട് ബുദ്ധന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അശോകന്റെ ചക്ര അശോകനായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോസിറ്റ് കൾച്ചർ ആണ് ഒരു കൾച്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വംശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ദേശീയത അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് പകരം അവരൊരു മതത്തെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു മതം ഒരിക്കലും നിലവിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു മതം ഒരു മതം എന്നുള്ള പേരിട്ട് വിളിച്ചപ്പോൾ ആ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ദേശീയത ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് കൊളംബസ് ഇന്ത്യയെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇല്ല കൊളംബസ് ഏത് രാജ്യത്തെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഈ ലെഫ്റ്റുകാരുടെ സ്ഥിരമുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ഇതാ ഞങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാവരും തെറ്റാന്ന് പറയും അതൊരു സ്ഥിരം നമ്പറാണ് ഈ റൈറ്റുകാർക്കുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങൾ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല നാഷണലിസ്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ പ്രകോപനപരമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിഹത്യകളോ അഡ് ഹോമിനുകളോ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ഗുണകരമാവില്ല അത് മാത്രം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടരാം അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ എന്താ ആര്യന്മാരും ദ്രവിഡിയന്മാരും ഉണ്ടെന്നാണോ ഹൂവേർ ശൂദ്രാസ്ത പുസ്തകത്തിൽ അംബേദ്കർ പറയുന്നത് ഞാനൊരു ആര്യനാണ് ഈ ആര്യൻ ദ്രവിഡിയൻ തിയറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളെ അടികൂടിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്യുന്നതാണ് അംബേദ്കറേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്രെഡിബിലിറ്റി ആർക്കും കൊടുക്കണം അംബേദ്കറെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ കുട്ടികളും പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയോടൊക്കെ അഫിലിയേഷൻ കാണും ഈ നാട്ടിലെ തീവ്ര വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെ എന്നത്തെയും സ്ട്രാറ്റജി മുസ്ലിം വിരോധം ഉണ്ടാക്കി ഹിന്ദുക്കളെ ഐക്യപ്പെടുത്തി രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനാണ് ഈ നാട്ടിലെ തീവ്ര ഇടതുപക്ഷക്കാരുടെ എന്നത്തെയും സ്ട്രാറ്റജി ബാക്കി മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ ക്രിസ്ത്യൻ ഐക്യം ഉണ്ടാക്കി സവർണ വിഭാഗങ്ങളെ അപ്പുറത്ത് ശത്രുവാക്കി നിർത്തി ഒരു രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനാണ് ഈ തീവ്ര ഇടതും തീവ്ര വലതും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ദോഷമേ ചെയ്യൂ ഇത് രണ്ടും പൊളിറ്റിക്സ് മാത്രമാണ് അതായത് ഒരു ഭാഗത്ത് തീവ്ര വലതുപക്ഷം പണ്ടത്തെ ഗോഡ്സെ അഭിനവ് ഭാരത് അടക്കം നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കൾ വിഘടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളെ ഒന്നാക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ശത്രുപക്ഷത്ത് വേണം അതേ സ്ട്രാറ്റജി അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവർ ഈ എതിരാളികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന അതേ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് മറുവശത്ത് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിനോ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനോ നല്ല ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സവർണ വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നുമില്ലാന്നും എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ബുദ്ധിസ്റ്റുകളുടെ കഴിവാണെന്നും തെറ്റ് മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കളുടെ നിലയെ വെച്ച് സവർണ ഹിന്ദുവിനെ ശത്രുവായി നിർത്തി ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇത് രണ്ടും ഒരേ പോലെ തെറ്റാ ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൂടെ എടുത്ത് തീർത്താൽ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടു കാണും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കാണേണ്ട ഒരു വാർത്തയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഭരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള രണ്ട് ബ്രാഹ്മണ ചെറുപ്പക്കാരെ പശുവിന്റെ തല അറത്ത് കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസ് പിടിച്ചു അതായത് ഹിന്ദു ബ്രാഹ്മണരായ ഗോമാതാവ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഗോമാതാവ് എന്ന് വിളിച്ച് വരുന്ന അമ്മയായ പശുവിൻ്റെ തല അറത്തിട്ട് ആ തല അറത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മൊഹറം കോർപ്പറ പ്രൊസഷൻ്റെ ഇടയിലേക്കിട്ട് ഇത് മുസ്ലിം സമൂഹമാണ് ചെയ്തതെന്ന് ധാരണയുണ്ടാക്കി കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് രാം തിവാരി മംഗൾ ദീക്ഷിത് തുടങ്ങിയ രണ്ട് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രമുഖ പത്രങ്ങളെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഭാഗം ചെയ്യുന്ന കോൺസ്പിറസിയാണ് ഇതേപോലുള്ളവരാണ് സാധ്വി പ്രാച്ചിമാർ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് സാധ്വി പ്രാച്ചി എന്ന ഒരു വേദിയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ മടി അറയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്കെതിരെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ സാധ്വി പ്രാച്ചിക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് കോടതിയിൽ പോയൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അവർ പറയുന്ന രാജ്യദ്രോഹമാണ് ഇത് തന
ആ ബഹുസ്വരത രാഷ്ട്രീയത്തെ അംഗീകരിക്കാനും ഗാന്ധിയൻ പാത ഒരു വരി കൂടി നേരത്തെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അംബേദ്കർ എവിടെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് അംബേദ്കറാണ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സിസ്റ്റം ബിൽഡർ അംബേദ്കർ എലക്ഷൻ ജയിച്ചാണോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ അസംബ്ലിയിലേക്ക് വന്നത് ഗാന്ധിജി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഗാന്ധിജിയും നെഹ്റുവും കൂടെ അംബേദ്കർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പിന്നോക്ക സമൂഹങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായ ദളിത് എന്ന് അന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി അംബേദ്കറെ കൊണ്ടുവരുന്നത് സവർണനായ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദും ദളിത് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി അംബേദ്കറും മത്തായി രണ്ടാമത്തെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ചെട്ടിയാറ് കഴിഞ്ഞ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററായ ക്രിസ്ത്യൻ കേരള ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി മത്തായി അടക്കമുള്ളവർ വന്ന് വ്യത്യസ്ത ജാതി മത വിഭാഗങ്ങൾ മത നിരാസമില്ലാതെ പോസിറ്റീവ് സെക്യുലറിസ്റ്റോട് കൂടി ഒരുമിക്കണം എന്നുള്ള ഗാന്ധിയൻ ചിന്തയാണ് അവസാനം ഒരു പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ആസ് ടു പ്രോഗ്രസ് ഗാന്ധി ഈസ് ഇൻഎസ്കേപ്പബിൾ നിങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയുടെ പാത പിന്തുടർന്നാണ് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതെന്ന് അമേരിക്കയിലെ കറുത്തവർഗക്കാരുടെ വിമോചനത്തിന്റെ പോരാളിയായ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് പറയുമ്പോൾ വേണ്ട രീതിയിൽ സമന്വയം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ സമന്വയമായ ഗാന്ധിജിയെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രശ്നം ഡിബേറ്റ് ഓപ്പൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയുള്ള ശശിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദ്യം ചോദിക്കാം രാഹുൽ വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചരിത്രത്തെ വല്ലാതെ വളച്ചൊടിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് ഗാന്ധിജിയും അംബേദ്കറും ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളായിരുന്നു എന്ന രൂപത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ആയിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അംബേദ്കർ ഒരിക്കലും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രാമരാജ്യം എന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മഹാത്മാഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന രാമരാജ്യ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും സവർണാധിപത്യപരമായ ഒന്നാണ് അതിൽ സവർണ മതത്തിൻ്റെതായ ശക്തമായ ഒരു ഒരു നിലപാട് തറ ഉണ്ട് എന്ന അതിശക്തമായ രൂക്ഷമായ വിമർശനം അംബേദ്കർ എല്ലാ കാലത്തും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത സംസ്ഥാനത്ത് വിഘടനവാദം ശക്തമാണ് എന്നൊരു പരാമർശം അദ്ദേഹം നടത്തുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ന് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നടക്കുന്ന വിഘടനവാദം ആണ് എന്ന് ന്യായമായും നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പേര് പറഞ്ഞില്ലായെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ചരിത്രത്തെ ഇതിൽ പരം വളച്ചൊടിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് അതായത് ഇൻ ഒരിക്കലും കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഒരിക്കലും നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ ബ്രിട്ടീഷ് മൂടുപടം എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവശേഷിക്കുന്ന അവശേഷിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ മുഖ്യധാരയുടെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും കാശ്മീർ എന്ന് മാത്രമല്ല കാശ്മീരിലെ ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഇന്ത്യയോട് പ്രത്യേകിച്ച് വിരോധമൊന്നും ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ബോധപൂർവമായ ഒരു തരം എലിനേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഇന്ന് അവിടെ കാണുന്ന വിഘടനവാദത്തിലേക്ക് കാശ്മീരിനെ തള്ളിവിട്ടത് എന്നുള്ളത് ആർക്കാണ് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുക അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് അടക്കം ഉള്ള ആള് വിഭാഗങ്ങൾ അക്കാര്യത്തിൽ ഈ ഈ ജനവിഭാഗത്തെ എലിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അന്യവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അങ്ങനെ വിഘടനവാദത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ട ഒരു ജനത അവരുടെ വിഘടനവാദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം അവിടെ ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കലാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വിഘടനവാദം ഇവിടെ ശക്തമായിരുന്നല്ലോ ഈ ഈ നമ്മുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഈ ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായ നമ്മുടെ പഴയ തിരുവിതാംകൂറിനെ സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂറാക്കാൻ അന്നത്തെ ദിവാൻ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ ശ്രമിച്ചതല്ലേ അത് നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ അസം മറ്റ് പ്രദേശങ്ങൾ അവിടുത്തെ മറ്റ് ചെറുകിട സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോട്ടെ അസം എന്ന സംസ്ഥാനം അവിടെ ശക്തമായ വിഘടനവാദ പ്രവണതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സംസ്ഥാനമല്ലേ അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ മത മതപരമായ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വിഘടനവാദ പ്രവണത എന്ന് ഷഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു വാദം അത് ചരിത്ര നിഷേധമാണ് എന്നും കൂടി എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ഒന്ന് അംബേദ്കറുടെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രം സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തു കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പന്തി ഭോജനം നടത്തി ഈ പന്തി ഭോജനം നടത്തിയ ആളുകളിൽ ഹരിജനങ്ങൾ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന് ജാതിയിൽ നിന്നും തിരസ്കരം ലഭിക്കും എത്രയോ ആളുകൾക്ക് തിരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അംബേദ്കർ സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പരിവർത്തനമാണ് ഈ കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ അംബേദ്കറെ എതിർക്കുകയല്ല അംബേദ്കർ അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു കൺസെൻസസ് വഴി ഒരു ഏകാഭിപ്രായം വഴി ഈ ടണ്ടച്ചബിലിറ്റി പരിഹരിക്കാൻ ഗാന്ധിജി ശ്രമിച്ചത് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അംബേദ്കർക്ക് അത് കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോഴും ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോഴും ആവശ്യം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്റ്ററുകളിൻ്റെ വഴി ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കൺസെൻസ് വഴിയും ഗാന്ധിയൻ രീതിയിൽ തന്നെയുമാണ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിരത്താണ്ടുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയും അസ്പൃശ്യതയും തീണ്ടലും തുടിയിലും നിലനിൽക്കുമായിരുന്നില്ലല്ലോ ഗാന്ധി വ്യവസ്ഥക്കെതിരായിട്ട് ബുദ്ധൻ റിവോൾട്ട് ചെയ്തു ഏറ്റവും വലിയ റിവോൾട്ട് ഗാ നടന്നു പക്ഷേ അതൊരു സാമൂഹ്യ അനീതിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നു അത് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അത് ഇന്ത്യൻ്റെ ഒരു മേജർ പ്രോബ്ലമാണ് ഇതിൽ ആരെങ്കിലും എതിർ നിൽക്കൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല ഓക്കെ ഫൈൻ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആയിരത്തോളം വർഷം അങ്ങനെ ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഗാന്ധി ജനിച്ച ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഗാന്ധിയെ പോലുള്ള റിഫോമേഴ്സ് വിവേകാനന്ദനെ പോലുള്ള റിഫോമേഴ്സ് വന്നാണല്ലോ ഇത് മാറ്റുന്നത് രാഹുൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഒരു ഫാക്ഷൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അംബേദ്കറെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെഹ്റു ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗാന്ധി ബട്ട് ഈസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മുസ്ലിം ലീഗ് അല്ല മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ബംഗാളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ജയിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിലെ ഹെഡ് ആയിട്ട് ആരാകും മനസ്സിലായില്ല കോൺഗ്രസ് ആണല്ലോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഹെഡ് ചെയ്യുന്നതും ഫോം ചെയ്യുന്നതും ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയുടെ ഹെഡിലേക്ക് യാതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലെ നടക്കുന്നത് ഡോമിനേഷൻ ആണ് ഇലക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിലേക്ക് അംബേദ്കറിനെ കൊണ്ടുവന്നില്ല കോൺഗ്രസ് കൈപിടിച്ചല്ല അംബേദ്കറിനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ കൂടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വളരെ ഷോർട്ട് ആയി നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം രവി പ്ലീസ് എനിക്ക് ഒരു ടേൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ അംബേദ്കറുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് ഈ അംബേദ്കർക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും നശിപ്പിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസും അതിൻ്റെ ആത്മീയ നേതാവായിട്ടുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധിയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും അംബേദ്കർ അവസാനം ചെന്ന് ബംഗാളിൽ നിന്നൊരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ അത് ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായിട്ട് പോലും ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പാർട്ടീഷൻ വരച്ച ടീമുകളാണ് ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായിട്ട് പോലും ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായിട്ട് അംബേദ്കറിനെ നിയമിച്ച ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു ആരുടെയൊക്കെ കാല് പിടിച്ച് ആരെയൊക്കെ തിരഞ്ഞ് ഒരാളെയും കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ അംബേദ്കറെ എടുത്തു എന്നുള്ളതല്ലേ സത്യം എന്തൊരു എത്ര ബ്രിട്ടീഷ് ജൂറിസ്റ്റുകളുടെ അറിയപ്പെടുന്ന എത്ര ബ്രിട്ടീഷ് ജൂറിസ്റ്റുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രചിക്കാനായിട്ട് ആളെ നോക്കി അവർ ചോദിച്ചത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അംബേദ്കറും അംബേദ്കറെ കൊണ്ടുവന്നത് ഗാന്ധിയാണ് ഇതൊക്കെ കുറെ നാളായിട്ട് ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ ചെറിയ ഉദ്ദേശമുണ്
കാശ്മീർ ഒരിക്കലും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു വസ്തുതാപരമായ പിഴവുണ്ട് അതിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ കാശ്മീർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൈ വരികയും അവരത് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ദോഗ്ര കിങ്സിനെ വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ദ്രോഗ കിങ്സിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് നൂറ് വർഷം നിന്നിട്ടാണ് രാജാ ഹരിസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അവസാനത്തെ ദോഗ്ര കിങ് ആയിരുന്നു അയാളാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ആക്സസൻ ട്രീറ്റ് ഒപ്പിടുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊരു പോയിൻ്റ് പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നൊരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയത അതാണല്ലോ വിഷയം ഇന്ത്യൻ ദേശീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കമ്പോസിറ്റാണ് വളരെ സങ്കീർണമാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതല്ല റിലീജിയസ് ലൈനിൽ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും നിലവിലില്ലായിരുന്ന ഒരു ഒരു മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഒരു ദേശീയത ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരെന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പലരും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ തക്ഷശിലയും നളന്തയും അത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ ഭാഗമാണോ ഭാഗമാണെങ്കിൽ അത് പാകിസ്ഥാനിലാണ് നിങ്ങൾ ആളുകളോട് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ പോകാനാണ് ഏ ഇനി ബംഗ്ലാദേശിലെയും കൽക്കട്ടയിലെയും സ്ഥലങ്ങൾ ഇത് ഈ ഈ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക്കായിട്ട് നേട്ടത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് രാജ്യസ്നേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ പേട്രിയോട്ടിസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ല മറിച്ച് പേട്രിയോട്ടിസത്തെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പേട്രിയോട്ടിക് സെൻറ്റിമെൻസിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേശീയ ബോധം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ മേധാവിത്വത്തിന് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം ഇനി അരുൺ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു മതപരമായ മതം എന്ന് പറയുന്നത് മതം എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണലിസത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണെന്ന് ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു അതിനോടുള്ള ആ മതം എന്ന് പറയുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് മതരാഷ്ട്രീയമാണ് അതിന്റെ നമ്പർ വൺ പ്രതി എന്ന് പറയുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് കാരണം ഈ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജാതിക്കെതിരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ജാതിയൊക്കെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ജനിച്ചതെന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനം അത് രണ്ടാം പകുതിയിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി നടത്തിയ ആദ്യത്തെ സമരം എന്തിനായിരുന്നു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് അവർ പറഞ്ഞ ഇതാണ് കറുത്തവനെയും ഇന്ത്യക്കാരനെയും ഒരേപോലെ പരിഗണിക്കുന്നു അത് സഹിക്കാൻ വയ്യ ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സമരം അതായത് ട്രെയിനുകളിലും മറ്റ് പബ്ലിക് ഹൗസുകളിലും ഗേറ്റുകളും അതായത് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഡേറ്റിൽ കറുത്തവൻ കടന്നു ചെല്ലുന്ന അതേ ഗേറ്റിലൂടെ ഇന്ത്യക്കാരെ കടത്തി പോകണമെന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കറു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മേളിലാണ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കറുത്തവനും ഞങ്ങൾ ഒന്നാണോ ഇതാണ് ഗാന്ധി ചോദിച്ച ചോദ്യം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഗാന്ധി ചോദിച്ച ചോദ്യം വർണ്ണവിവേചനം നിലവിലിരുന്ന അവിടെ ആ വർണ്ണവിവേചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മാമൂലികളെ അനുസരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും എന്തുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യമാണ് ആദ്യമായി ഗാന്ധി ചോദിച്ചത് ഗാന്ധിക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഗാന്ധി ജനിച്ച വർഷത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ മതവികാരവും ജാതിവികാരവും ഒക്കെ അങ്ങ് ആവിയായി പോയെന്ന രീതിയിലുള്ള സപ്ലാച്ചുകൾക്ക് യാതൊരു സാങ്കത്യവും എന്തുകൊണ്ടാണ് തീവ്ര ഇടതിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഗാന്ധിജിയെ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്പേസ് ഇല്ലാതാക്കിയ ഗാന്ധിജിയാ ആഫ്രിക്കയുടെ വിമോചന നായകനായ നെൽസൺ മണ്ടേലയ്ക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടോ അമേരിക്കയിലെ ബ്ലാക്കുകളുടെ നായകനായ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യേശു എനിക്ക് മാർഗം കാണിച്ചു തന്നു പക്ഷേ എത്താനുള്ള അതിന്റെ പടിപടിയ പാതയെ പാതകൾ നിർമ്മിച്ചു തന്നത് ഗാന്ധിജിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിന് ബ്ലാക്കുകളുടെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിനോ നെൽസൺ മെൻഡലിനോ ഇല്ലാത്ത വികാരമാണ് മലയാളിയായ രവിചന്ദ്രൻ സാറിന് ബ്ലാക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള വികാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഗാന്ധിജിയെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെക്കാൾ നല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ഗാന്ധിയാണ് എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളെ ഗോഡ്സയെക്കാളും നല്ല ഹിന്ദു ഗാന്ധിജിയാണ് യേശുവിൻ്റെ പാതയിൽ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ക്രിസ്ത്യാനി ഗാന്ധിജിയാണ് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിൻ്റെ നന്മയിൽ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ പന്നിയിറച്ചി കഴിക്കുന്ന മദ്യപിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദിയെ ജിന്നേക്കാൾ നല്ല മുസ്ലിമും ഗാന്ധിജിയാണ് ആ ഗാന്ധിജി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യ വേരിടാതെ പോയത് അതിൻ്റെ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ അവസരം എടുക
ആരാണ് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് ആരാണ് ഈ രാജ്യത്ത് തുടരേണ്ടത് തുടങ്ങിയ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അഖിലാക്കിൻ്റെ വിഷയം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ബീഫിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ ജനഗണമനയുടെ വിഷയങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തുടർന്നുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് നമുക്കിനി കിട്ടുന്ന ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പാനലിസ്റ്റുകൾ പ്രതികരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ പാനൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും വെരി ക്യൂക്ക് റിയാക്ഷൻ പ്ലീസ് ഇപ്പോൾ ദേശീയതയുടെ ഡെഫിനേഷനെ പറ്റി ചോദിച്ച സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ദേശീയതയെ പറ്റി അതിങ്ങനെയായിരുന്നു വെല്ലുവിളിക്കുന്നവരുടെ വായടപ്പിക്കാനായിട്ട് സർക്കാർ എന്ന തമ്പുരാൻ ദൈവം എളുപ്പത്തിൽ വ്രണപ്പെടുന്ന വികാരങ്ങളോടെ ഉണ്ടാക്കിവിട്ട ഒരു വിശുദ്ധ മതമാണ് ദേശീയത എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കണ്ട ആ ഒരു വാചകം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബാലകൃഷ്ണ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ദേശീയതയെ മതത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് കെട്ടുകയാണ് സാറ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യ ഒരു സെക്കുലർ രാജ്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സെക്കുലർ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മതേതരമെന്നാണ് മതേതരമെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഏത് മതത്തിനും എന്ത് തോന്നിയാസവും കാണിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് എന്നല്ല മതം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെ സംജാതമാകണോ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതാണ് സെക്കുലർ എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദേശീയതയെ മതവുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്നത് സർ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടെ നിങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്ന ഈ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ സഹജീവിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചോര ചിന്തേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ആശയത്തിന്റെ ധാർമ്മികതയും മൂല്യബോധവും വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശോധിക്കേണ്ടതല്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു രാജ്യത്തെ ദേശീയത ഞാൻ പറഞ്ഞത് മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയെ ആകമാനം ഏകീകരിച്ച് നിർത്തുന്ന ശക്തി ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ആണ് ഇറ്റലിയിൽ ഭാഷയാണെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിൽ ഭാഷയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലൊരു ഭാഷ ഇല്ല പിന്നെ ഏകീകരിച്ചു നിർത്തുന്ന ശക്തി എന്താണ് അത് പൗരാണികവും പൗരാണികമായി ലഭിച്ച നമ്മുടെ രാമരാജ്യ സങ്കല്പത്തിൽ ഗാന്ധിജിയും നേരത്തെ തിലകന് ഉയർത്തിയ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഗാന്ധിജി ബോധപൂർവം മുസ്ലിങ്ങളെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു അത് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തോട് ചേരുന്നില്ല എന്ന ഒരു ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ഗാന്ധിജി ഏറ്റെടുത്തത് എന്താണ് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം തുർക്കിയിലെ ഖലീഫയെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു സാമ്രാജ്യാധിപൻ നിർന്നുള്ളതാക്കി ചുരുക്കി ആ ഒരു കൊച്ചു പട്ടണത്തിലാക്കി ചുരുക്കിക്കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ പഴയ പ്രതാപമൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തുന്ന തികച്ചും മതാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ ഗാന്ധിജി പരസ്യമായി പിന്തുണയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കോൺഗ്രസിനോട് ഷഠിച്ചു ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ഷാഠ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൂടി തീർന്നു ആ ചോദ്യം വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ട് മതപരമാവുന്നു ദേശീയത ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു വംശീയപരമായും ഭാഷാപരമായും പ്രദേശപരമായും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഏകദാനതയില്ല മതപരമായി ഉണ്ടോ ഇല്ല മതപരമായി ഇല്ല ഒരു മതം തന്നെ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു റിലീജിയസ് സെൻസിൽ കോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു പാതിരിയാണ് അയാൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് അതിന് ശേഷമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിന്ദു എന്നുള്ള പദം കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ മതപരമായ ഏകദാനത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വംശപരമായത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രദേശപരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭാഷാപരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അതായത് ദേശീയത എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് അത്ര പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് നിങ്ങൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോഴാണ് മനോജ് ചോദിച്ചത് ആ ദേശീയതയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തുള്ള മറ്റൊരു പൗരനെ അല്ലെ പൗരന്മാരെ ഹിംസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രാജ്യ സ്നേഹത്തിന് വിരുദ്ധമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു അതായത് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് ഉത്കർഷം ഉണ്ടാവണമെന്നും നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിന് പുരോഗതി ഉണ്ടാവണമെന്നും നിങ്ങളുടെ സഹജീവികൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവണമെന്നും ചിന്തിക്കുന്നതാണ് രാജ്യസ്നേഹം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദേശീയതയുടെ പേരിൽ ഒരാളെ കൊല്ലുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ രാജ്യസ്നേഹി അല്ലാതായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അഭിപ്രായത്തോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഏത് ആശയത്തിന്റെ പേര് ആരെയും കൊല്ലണ്ട കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹിറ്റ്ലർ വംശീയതയുടെ പേരിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ കൊന്നു പുരോഗമനപരമായ മാർക്സിസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ സ്റ്റാലിൻ കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ കൊന്നു മാവോ എത്ര പേരെ ചൈനയെ കൊന്
ഇത് ഇത് മൂന്ന് ഇത് മൂന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് ആരെ എവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി പതിമൂന്ന് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് യങ് ഇന്ത്യ ഗാന്ധിജി കണ്ടസ് ചെയ്യാ എന്താ പതിമൂന്ന് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് യങ് ഇന്ത്യ ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധി ആരെ എഴുതി ഗാന്ധിജി നാഷണൽ ഫ്ലാഗിന്റെ മൂന്ന് നിറങ്ങളും മൂന്ന് മതങ്ങളെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്ളാഗ് കോഡിലോ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രപിതാവെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് തെറ്റാവരൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ബീഹാർ ബീഹാറിലെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായപ്പോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്തായിരുന്നു കേൾക്കൂ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു അനാചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു അതോറിറ്റി അല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഫ്ലാഗിന്റെ ഈ കളറിന് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് കൃത്യമായ ഫ്ലാഗ് കോഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് അത് ഈ മതങ്ങളല്ല അത് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് തന്നെ ദേശവിരുദ്ധമാണ് മതങ്ങൾക്കെതിരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പുള്ളി ഒരു ദിവസം ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെയും കൂടെ കൂട്ടി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്യുമെന്ററി ആണ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇനി ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ത്യാഗവും സേവനവും പച്ച പ്രോസ്പെറിറ്റിയുമായി മതി ഈ ഫ്ളാഗിന്റെ ചരിത്രപരമായ സത്യങ്ങളാണ് ചരിത്രത്തോട് കണ്ണടച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ വീഡിയോ റെക്കോർഡർ ഒറ്റമായിരുന്നു എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് നെഹ്റുവും ഗാന്ധിജിയായിട്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രീ രവിചന്ദ്ര മുന്നിലേക്ക് വെച്ച ഫ്ളാഗ് കോഡിന്റെ കാര്യമാണ് നിലവിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനെ പല രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് അവരുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും പിങ്കിലി വെങ്കയ്യ അടക്കമുള്ളവർ ഫ്ളാഗിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ആ കാഴ്ചപ്പാടല്ല ഫ്ളാഗ് കോഡ് പിന്നീട് സ്വീകരിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ ദേശീയ ബോധത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണെങ്കിലും രാഹുൽ ഈ ഈ ചിത്രവുമായിട്ട് നടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് മൂന്ന് പദപരമായി ഇന്ത്യൻ ഫ്ളാഗിനെ വിശദീകരിക്കുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ശരിയല്ല ഒരു കാരണവശാലും അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിക്കുന്നില്ല കാര്യം ഈ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒരുമിച്ച് നല്ല ചോദ്യം സിഖുകാരടക്കം ഈ ധാർമ്മിക് കളറായ സാഫ്രണ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിസ്റ്റുകളുടെ ഡ്രസ്സ് ഏതാ പച്ചയാണോ വെള്ളയാണോ മഞ്ഞയാണോ ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ രണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കണ്ട വെറുതെ പോയി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഡിബേറ്റ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കള്ളം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാണ് ഈ കവട മതേതൃത്വം ഈ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിച്ചത് സിഖുകാരും ജൈനക്കാരും പാഴ്സിക്കാരും എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇതിന് ഒറ്റ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ വിയറ്റ്നാം കോളനി എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രത്തില് ശങ്കരാടി പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് വിയറ്റ്നാം കോളനി അദ്ദേഹം സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ പറഞ്ഞായിരിക്കും നിലവിൽ ഈ ചർച്ചയുടെ ഈ ഘട്ടത്തിലുള്ള ഈ തർക്കം ഫ്ളാഗ് കോഡിൽ തട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഫ്ളാഗ് കോഡ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഫ്ളാഗ് കോഡ് മാത്രമേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് നടന്ന ചർച്ചകൾ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫ്ളാഗ് കോഡ് റെപ്രസെന്റ്സ് വാലർ പ്രോസ്പെറിറ്റി ആൻഡ് പീസ് അത് ശ്രീ അരുണിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് അതിന് വിരോധം ഗാന്ധിജി യങ് ഇന്ത്യ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബുക്ക് ഒരു മതത്തിനും പെടാത്ത ആളുകളും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്തും അവരെവിടെ പെടും ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക് എന്താണ് യങ് ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗാന്ധിയുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക് ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ നമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ച മുന്നോട്ട് ഭാഗത്തിൽ ഫ്ളാഗ് കോഡിനെ നിർവചിക്കുന്നത് 
വസ്തുതാപരമായി തെറ്റാണ് അതിന്റെ നിയതമായ അർത്ഥത്തിലൂടെ എന്ന് കരുതുന്നു മറിച്ച് ഇങ്ങനൊരു വാക്ക് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനു മുന്നേ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വായിക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ൂടെ പ്രിയാമ്പിളിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ആമുഖത്തിൽ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൂട്ടിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അമെന്റ് പ്രകാരം എന്നാൽ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ടുവിൽ സെക്യുലറിസം എന്ന വാക്കുണ്ട് സെക്യുലറിസം എന്ന സങ്കല്പവും സോഷ്യലിസം എന്ന സങ്കല്പവും എഴുതി ചേർത്ത് പ്രിയാമ്പിളിസം കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും സെക്യുലറായ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് പ്ലൂറലിസമാണ് There is a huge difference because secularism, Nehruvian secularism is negative secularism. secularism? പകരം ഗാന്ധിയൻ സെക്യുലറിസം ഈസ് പ്ലൂറലിസം സർവധർമ്മ ആദരഭാവന നെഹ്റു വാസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ റിലീജിയസ് ആക്ടിവിറ്റി വേറസ് ഗാന്ധിജി വാസ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഓൾ റിലീജിയസ് ആക്ടിവിറ്റി രാഹുൽ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ നെഹ്റുവിയൻ സോഷ്യലിസം നെഹ്റുവിയൻ സെക്യുലറിസം ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം യു ഓഡിയൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് റിയാക്ഷനിലേക്ക് വരാം നിങ്ങളുടെ സമയമാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കം ബാക്ക് ടു യു യെസ് പ്ലീസ് ലാസ്റ്റ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫോർ യു പ്ലീസ് മൈക്ക് സം മൈക്ക് മൈക്ക് അവിടെ ഒരു മൈക്ക് അവിടെയും കൂടെ വേണേ ലേഡീസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇസ് റിക്വയർഡ് പറഞ്ഞു 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 ക്യൂക്ക് ഇപ്പോ ദേശീയതം ദേശീയവാദം വരുത്തുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകൂടമാണല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ആൻഡമാരിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ സവർക്കർ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് എന്ത് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ സവർക്കറിന്റെ അനുയായികളായി ഇന്നത്തെ ഭരണകൂടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ അമിത ദേശീയത വിളമ്പുന്നത് വെറും വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമാണ് മാത്രമാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ സേവിച്ചോളാന്ന് അതുകൊണ്ട് അയാൾ ദേശഭക്തൻ അല്ലാണ്ടായോ ഈ എൻ ഇ ബാലരാം എഴുതിയിരുന്നു അതുപോലൊരു കത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന് നമ്മൾ ജയിലിൽ കടന്നിട്ട് ഇത്രയും ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ അവിടെ കടന്ന് ചത്തുകൊള്ളണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരുപക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ബാലകൃഷ്ണൻ എനിക്ക് ഏത് പ്രിമൈസിലാണ് അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഗാന്ധിജി സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിച്ച ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചത്തുപോകും എന്ന് കരുതി മാപ്പഴുതി കൊടുത്ത് പോയിരുന്നെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപിതാവാകുമായിരുന്നു ഇല്ല അതുപോലെ അല്ലല്ലോ ഇത് അല്ല മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല എഴുതി കൊടുത്തത് ഞാൻ ഇനി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലോ ഒന്നും ഏർപ്പെടില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് സർ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിച്ചു പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ മനസ്സില് ദേശീയത ഉണ്ടായിരുന്നു ദേശ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷന്റെ ഒരു വളരെ കുറവാണ് എന്താ പറയാ പേട്രിയോട്ടിസം ആയാലും നാഷണലിസം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് തന്നെ ഇല്ല എന്നെ പറയാം അപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഇപ്പോ നമ്മൾ സിനിമയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിയേറ്ററില് ഫസ്റ്റ് ഒരു നാഷണൽ ആന്തം പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആ സിനിമ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ ഫിലിം തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടത്തിയപ്പോ എല്ലാരും പറയുന്നത് ഈ നാഷണൽ ആന്തം ഈ തിയേറ്ററിൽ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എൻ ഇറിറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഫുൾ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇത് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്ന ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ബട്ട് ഐ എം ടോട്ടലി അഗെൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് പറയുന്നത് അവർ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഹൈലി ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് വെൻ വി ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ എൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് ദ പ്ലേ ദ നാഷണൽ ആന്തം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓക്വേർഡ് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള 
പത്ത് സെന്റ് വരെ വരാം ഞാനൊരു വലതുപക്ഷക്കാരനാണ് പക്ഷെ ഇടതുപക്ഷ നേതാവായ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നിലപാട് അതിൽ എടുത്താൽ മതി അത്ര ഇറിറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ സിനിമ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കയറിയാൽ മതി അത്രയേരം വെളിയിൽ നിന്നോളൂ എൻ്റെ വാക്കുകളല്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാവായ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ വാക്കുകളാണ് നമ്മുടെ ദേശത്തോടും ദേശീയയുടെ സിംബലോടും അങ്ങനെ ഒരു അസഹിഷ്ണുതയുടെ കാര്യം വേണ്ട നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഈ ഫ്ളാഗും ദേശീയ ഗാനവും നാഷണൽ ആൻഡ് തുടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം അന്ന് വന്ദേമാതരം വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അന്ന് മോഡറേറ്റുകൾ ഒരു കൺസെൻസസിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്ദേമാതരം നാഷണൽ സോങ് ആക്കാമെന്നും ജനഗണമന നാഷണൽ ആന്തം ആക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനം നാഷണൽ ആന്തം ആക്കിയത് അങ്ങനെ പരസ്പരം കൊടുക്കലും വാങ്ങലിലൂടെ നമ്മൾ എത്തിയ കൺസെൻസസുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമവായത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളാണ് ഇതെല്ലാം അവയെ ചരിത്രത്തിൽ ബഹുമാനിക്കണം ദേശീയ ഗാനം സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയും ഈ നിലവിലുള്ള ദേശീയ ഗാനവുമായി വലിയ പൊരുത്തമൊന്നുമില്ല കാരണം ദേശീയ ഗാനമായിട്ട് ഏത് ഗാനം അംഗീകരിച്ചാലും നിയമപരമായി ഒരു സിറ്റിസൺ എന്ന നിലയിൽ അതിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് സിറ്റിസൻസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി അതിനകത്ത് തർക്കമില്ല അതാണ് ചെയ്യേണ്ടതും പക്ഷേ ദേശീയ ഗാനം ആയിട്ട് ആലപിക്കുന്ന ജനഗണമന ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ ചിഹ്നമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ജോർജ് അഞ്ചാമൻ രാജാവ് ബ്രിട്ടീഷ് വിഭജനം റദ്ദാക്കിയതിന് ശേഷം യൂണിഫിക്കേഷൻ സോറി ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയതിന് ശേഷം യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ നടത്തിയത് പതിനൊന്നിലാണ് അന്ന് രാജാവിനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു ആ രാ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന രാജാവിനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കവിത എഴുതാനായിട്ട് ടാഗോർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ടാഗോർ എഴുതുന്ന കവിതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനഗണമന അത് അന്നത്തെ പത്രങ്ങളിൽ നാലോ അഞ്ചോ പത്രങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളിലും ബംഗാളി പത്രങ്ങളിലും എല്ലാം കൃത്യമായി പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ മാത്രമാണ് പോർട്ടുഗീസ് അധീന പ്രദേശങ്ങളോ അറേബ്യൻ സിയോ ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ സിന്ധു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എഴുതിയ ഈ ഗാനം ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ടാഗോർ എഴുതിയതല്ല കാരണം ഇന്ത്യ ഒരു പോർണ്ണ സ്വരാജാണെന്ന് പറയുന്നത് ലാഹോർ കോൺഗ്രസിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പോലും പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് നാൽപ്പത്തേഴ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ ടാഗോർ മരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടാഗോർ എഴുതിയ ഈ ഗാനം പിന്നീട് ജനഗണമന എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതും പിന്നീട് വരുന്ന ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ സങ്കീർണതകളിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ടാഗോർ എഴുതിയതല്ല ചക്രവർത്തിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ നിർഭസ്തുതിയാണ് അത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അത് ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതിനെ നിയമപരമായി നാഷണൽ ഫ്ളാഗിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോ എന്തൊരു അസഹിഷ്ണുതയായിരുന്നു നാഷണൽ ആന്തത്തിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോ ആർക്കും അസഹിഷ്ണുത കണ്ടില്ലല്ലോ സി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഞാൻ നാഷണൽ ഫ്ലാഗിന്റെ ചരിത്രം ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായി നമ്മളെല്ലാം മനസ്സൗഹാർദ്ദം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഇടതുപക്ഷക്കാർക്കും വലിയ അസഹിഷ്ണുതയായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ ആന്തമായി ഇപ്പൊ ആർക്കും നാഷണൽ ആന്തത്തിന്റെ കോഡിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട അപ്പൊ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഇടതുപക്ഷക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ചാലേ നമ്മുടെ നാട് നന്ദി ഈ ഇടതുപക്ഷം വലതുപക്ഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സ്വതന്ത്ര ഇന്ധനാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇന്ത എന്നെ ഒരു എന്തോ ഇടതുപക്ഷക്കാരൻ ഞാനൊരു സ്വതന്ത്ര ഇന്ന് ഇടതും ഇടത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആഭിമുഖ്യമാണ് ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ വലതാണ് നിങ്ങൾ പിന്തിരിപ്പനാണ് പാരമ്പര്യവാദിയാണ് ഈ ദേശീയ ഗാനായാലും ദേശീയ പതാക ആയാലും അതൊരു സിമ്പിൾ അല്ലേ ശരിയാണ് സാർ പക്ഷേ എന്റെ ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ഒരു പ്രവിശ്യയെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ജയിക്കട്ടെ എന്ന് പാടുന്നത് പാകിസ്ഥാൻകാർക്ക് താല്പര്യം അല്ലെങ്കിലോ ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിലുള്ള ചോദ്യമാണ് സിന്ധ് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലല്ലോ സിന്ധ് ഇപ്പോഴും പാകിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയുടെ ഭാഗമാണല്ലോ ആ സിന്ധ് എങ്ങനെയാണ് അങ്കിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടേ സിന്ധിനെ ഒഴിവാക്കിയല്ലേ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ആഫ്രിക്കയും ഒക്കെ അതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രാർത്ഥനയിലെയും ഓരോ വേർഡും ലിറ്ററലി ട്രൂ ആണെന്നുള്ള നിലക്കല്ല ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേശീയ
ഏതെങ്കിലും ഒരു തിങ്ങിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മതത്തിൽ ജർമ്മനിക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ ജർമ്മൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ജർമ്മനിക്കാർ ഇറ്റാലിയൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റലിക്കാർ ഫ്രാൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു അതേപോലെ മതമാണെങ്കിൽ അറേബ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിലാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം മതം അനുശാസിക്കുന്ന പോലെ ജീവിക്കുന്നവർ അറേബ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സാറ് സഖാവ് പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്ക്ലൂഷനെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ദേശീയത ഉടലെടുത്ത് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഉടലെടുത്ത് പറയട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉടലെടുത്തതിന് കാരണം ഇൻക്ലൂഷൻ ആണ് സാമ്രാജ്യത്തെ വിരുദ്ധ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എതിർക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് നമ്മുടെ ദേശീയത ഉടലെടുക്കാനുണ്ടായ കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മ്യാൻമറിലുള്ള ജനങ്ങളെ റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നതിനെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എതിർത്തു അത് രാജ്യത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞതിലെ യുക്തി എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ മ്യാൻമറിലെ അഭയാർത്ഥികളുടെ നിലവിലുള്ള ദേശീയത എന്താണ് മ്യാൻമാറിലെ രോഹിഞ്ചരിയുടെ പ്രശ്നം അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലം ഏതാണെന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു 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 വാദം ഞാൻ പറയാം അതായത് നിങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു ഇന്നലെ വന്നവൻ ഇന്ന് വരുന്നവനെ അടിച്ചിറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങളെല്ലാം ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്നു പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ രോഹിഞ്ചരിയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് തന്നെ അവർ ബർമയിൽ കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ആദ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷ് ബർമയുടെ സെൻസസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വംശങ്ങൾ റോഹിഞ്ചരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല പിന്നീട് ഓരോ പത്ത് വർഷം കൂടും തോറും സെൻസസ് എടുത്തു റോഹിഞ്ചരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതിനുശേഷം നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഈ ബർമയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോഴും പിന്നീട് ബർമീസ് സർക്കാർ നടത്തുന്നതും രോഹിഞ്ചരെ ഒഴികെയാണ് അവിടെ സെൻസസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് വരെ വേരുകളുള്ള അവിടെ ജനിച്ച ജനങ്ങൾ അതായത് ജനനമാണ് സിറ്റിസൻഷിപ്പിന്റെ മിക്കവാറും ഇന്ന് പുരോഗമന നാഗരികത അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ സിറ്റിസൺ ആണെന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് കുട്ടി ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ പേരിൽ മാതാപിതാക്കളെ സിറ്റിസൻസ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് മ്യാൻമാറിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ജനിച്ച് അവിടെ വളർന്നവർ അവരെ അവിടെ നാട്ടിപ്പായിക്കുകയാണ് അവരെ ആട്ടിപ്പായിക്കുമ്പോൾ വംശീയതയാണ് പറയുന്നത് വംശീയ ബംഗാളികളാണെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ബംഗ്ലാദേശ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം എന്താണെന്നാണോ താങ്കൾ ചോദിച്ചെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാം ഇത്രയും ര ഇരുന്നൂറ് വർഷം അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് റോഹിഞ്ചർക്ക് മ്യാൻമാറിൽ സിറ്റിസൺസ് ആകാനായിട്ടുള്ള മതിയായ യോഗ്യതയിലും ഒരുപാട് അധികമാണ് ഒരുപാട് അധികമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരവിടുത്തെ സിറ്റിസൻസ് ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടാണ് അല്ലാതെ അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ റോഹിംഗ്യകളെ മുമ്പ് വിളിക്കുന്ന പേര് നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട പേരാണ് അരക്കനീസ് ഇന്ത്യൻസ് എന്നാണ് അവരെ വിളിച്ചിരുന്നത് വംശീയപരമായിട്ടോ ഭാഷാപരമായിട്ടോ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പ്രോട്ടോ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷ പിന്തുടരുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവർ ദേശീയ തലത്തിൽ ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നിലപാടെടുക്കുന്നത് അവരോട് കരുണാർദ്രമായ ലേഡായ ഒരു സമീപനം വേണം ചില തീവ്രവാദികൾ ഒരുപക്ഷെ അതിൽ കാണാം എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ളതുപോലെ ലേഡായ ന്യൂവാൻസ്ഡ് ആയ എന്നാൽ ഇന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിയോ സാക്ഷാൽ ബുദ്ധനോ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദലൈലാമയോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാം കരുണാർദ്രമായ ഒരു സമീപനം എടുക്കണമെന്ന് പറയും ആ കരുണയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയതയുടെ അടിസ്ഥാനം എനിക്കൊരു ഒരു വാക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളോട് ബർമ ബർമയിലെ സർക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാരോ എടുക്കുന്ന നിലപാട് ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ അന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ജനത ഇവിടെ അധിനിവേശം നടത്താൻ ശ്രമിച്ച ആര്യന്മാരോടും മറ്റും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ രാഹുൽ ഈശ്വരും മറ്റും ഇവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നില്ല ഈ നിലപാട് അമേരിക്കയിലെ റെഡ് ഇൻഡ്യൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആദിമ ജനത സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് അമേരിക്ക ഭരിക്കുന്ന അമേരിക്കയിൽ ആധിപത്യം ചെലുത്തുന്ന അവിടുത്തെ വെള്ളക്കാരായ ആളുകൾ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഈ കുടിയേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാ കാലത്തും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിൽ നോക്കിയാലും അത് അനുസ്യൂതമായൊരു പ്രതിഭാസമായിരുന്നിട്ടുണ്ട് രോഹിംഗ്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമുള്ളൊരു പുതിയ പ്രതിഭാസമല്ല അപ്പോൾ അത് ചരിത്ര നിരാസമാണ് എന്നാണ് എനിക്
ാണ് അതോടെ തന്നെ എല്ലാത്തരം അഭയാർത്ഥികളോടും അത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന അഭയാർത്ഥികളായാലും രാജ്യത്തിനുള്ളിലുള്ള അഭയാർത്ഥികളായാലും അവരോട് മാനവികതയിൽ ഊന്നിയ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളെയാണ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം വരുന്ന കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകൾ ജമ്മുവിലും പഞ്ചാബിലും ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇരുപത്തിയാറ് വർഷമായിട്ട് ഷെഡുകൾ കഴിയുന്നുണ്ട് അവരെയും അവിടെ എത്തനി ക്ലൻസിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ക്ലൻസിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുരത്തി ഓടിച്ചാണ് എല്ലാ അഭയാർത്ഥികൾക്കും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നീതി കിട്ടണം അതായിരിക്കണം പൊതുസമൂഹവും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രവും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന ദേശത്ത് എനിക്ക് ഇവിടെ വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും എല്ലാം തന്ന എന്നെ വളർത്തുന്ന ഈ ദേശത്ത് നിന്ന് ഈ ദേശത്തോടുള്ള ദേശസ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദേശസ്നേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും വരണമെന്ന് പറയാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സിബിൾ നാഷണലിസം കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേശീയതയുടെ ബോധം ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ ഈ ദേശത്ത് ഇതെല്ലാം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സിബിൾ ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നാഷണലിസം എന്നുള്ള ഒരു മറിച്ച് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള നാഷണലിസത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഓരോ പ്രക്രിയകളും പലപ്പോഴും നമ്മിൽ നിന്ന് ഉള്ള ദേശസ്നേഹം കൂടെ കളയുകയല്ലേ എന്നും കൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പച്ചക്ക് ചോദിച്ചാൽ പച്ചക്ക് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ബീഫ് കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാഷണലിസം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൂല ചേട്ടാ എന്നാണ് ഉത്തരം അധികമായാൽ അമൃതും വിഷം എന്ന കാര്യത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വലതുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു ഫാർ റൈറ്റ് നിലപാടുകൾ ജയിക്കരുതെന്നും ഇതേപോലെ ഇടതുപക്ഷക്കാർ ഒരു ഫാർ ലെഫ്റ്റ് നിലപാട് ജയിക്കരുതെന്ന് പറയും അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പത്ത് സെക്കൻഡ് തീർക്കാം ഒന്ന് നമ്മുടെ ദേശീയത നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോമ്പസിറ്റായ ബഹുസ്വരത ഗാന്ധിയൻ ഇൻസ്പയർഡ് ആയ ദേശീയതയൊക്കെയാണ് സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹിന്ദു പാകിസ്ഥാനാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റായി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഹിന്ദു പാകിസ്ഥാനാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ നേപ്പാളിലേക്കും ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ പാകിസ്ഥാനിലേക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ചൈനയിലേക്കും ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ആകാൻ ആഗ്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വത്തിക്കാനിലേക്കും പോയാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇവിടെ സുഖമായി ജീവിക്കാം എന്നൊരു നിലപാട് ആൾക്കാർ എടുത്താൽ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ മതങ്ങളും നിൽക്കും ബഹുസ്വരതയും നിൽക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ ദേശീയതയും നിൽക്കും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷേ രാഹുലിന്റെ ഉത്തരം ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒതുക്കലെന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തു നിന്ന് പോയാൽ പിന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് ആരും അവശേഷിക്കും നേരെ തിരിച്ചാണ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പരസ്പരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നാൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും ഈ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദു പാകിസ്ഥാൻ വേണമെന്ന് പറയുന്നവർ വേണമെന്ന് അറിയേണ്ട അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ നേരെ തിരിച്ച് ഹിന്ദു പാകിസ്ഥാൻ ഹിന്ദു നെഹ്റുവിന്റെ യൂസേജ് ആണ് ഇതിനെ ഒരു ഹിന്ദു പാകിസ്ഥാൻ ആക്കി മാറ്റാൻ ചില ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രവാദമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടതിനെ നെഹ്റുജി വളരെ ടാക്ട്ഫുൾ ആയി കോയിൻ ചെയ്തതാണ് ഹിന്ദു പാകിസ്ഥാൻ സി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും വേണം ഞങ്ങൾ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരല്ല നമ്മൾ എല്ലാം വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഗാന്ധിയൻ ദർശനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് താങ്കൾ അവസാനം പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യം അതായത് അമിതമായ ദേശീയ ബോധം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നതും രാജ്യസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു രാജ്യസ്നേഹി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആയിത്തീരുന്നത് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഭരണഘടനയെ മാനിക്കുമ്പോൾ അവരന് നിങ്ങളുടെ സഹജീവികളോട് സ്നേഹിച്ചും അവരെ വിശ്വസിച്ചും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ വാക്സിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും നിങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിക്കും ഗുണകരമായി സ്നേഹാധിഷ്ഠിതമായി മാനവിക മൂല്യങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായി നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ വെൻ യു കണ്ടക്ട് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ യു ആർ എ പേട്രിയോട്ട് ഇനി ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യത്ത് ഏതാണ്ട് അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട
എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഒരുപക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ പല പ്രഭാഷങ്ങളിലൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ പറഞ്ഞത് ലോകത്തെവിടെയാണ് മർദ്ദനം അവിടെ എനിക്കാണ് നോവുന്നത് എന്നാണ് എവിടെയാണ് ചങ്ങല അവിടെ എൻ്റെ കൈകളാണ് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അങ്ങനെ സാർവ ലൗകിക വീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ ഓഗസ്റ്റ് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒളിവിൽ താമസിച്ച ആ മനുഷ്യൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രത്തിൻ്റെ പേര് സ്വതന്ത്ര ഭാരതം എന്നാണ് സ്വതന്ത്ര ഭാരതം നടത്തി എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യ മുന്നിലേക്ക് വെക്കേണ്ട കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തോടുകൂടി എവിടെ മർദ്ദനമുണ്ടാവുന്നോ അവിടെ നമുക്ക് വേദനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനുഷ്യത്വം ഒരു മനുഷ്യഹൃദയം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയും ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയവും ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വായന സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ ആവശ്യമാണെന്ന അഭ്യർത്ഥനയോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പാനലിസ്റ്റുകൾക്കും നന്ദി ഒപ്പം കേട്ടിരുന്നവർക്കും സ്നേഹം നന്ദി കണപ്പാട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു